Uh, good evening, everybody. Uh, we have come to the second day of the Madras Local History Talks. Uh, we are looking at some geographical aspects of Madras. Would we recognize an old map, say from 1750 or 1800, Pitts map, like, can we recognize any of the features? 1921, there was no Tinagar. There was a big lake. There was a lake area. There was a lake view road. So many things. The names of the road, are, you know, some of your biggest landmarks are on the lake. Starting from your Laila College, to your Padma Shri to your Valdivar Kottam, to your Ponti Bazaar. And now, 100 years ago, it's totally changed. So, we, Shashwat and I have been uh, discussing on this for a long time. Somebody has to document the changing geography of Madras. We have talked about the changing culture of Madras, changing uh, people of Madras, but uh, the demography of Madras, because of the migrant. Basically, I would say, space, Pattamada, most of the changes have come. We needed more space. So, uh, hills have been leveled, uh, ditches have been, Broadway was a ditch, it was filled. I shouldn't be giving too many of these details out uh, because Shashwath is going to talk about that. But uh, Shashwath introduced Pandrath Vandha is almost like introducing our, uh, the, I and Shashwath have traveled a very long distance right from Punin Salon group. So, the Punin Salon group was our first group to, on Yahoo, we had uh, uh, getting people of similar interest together, history, and then we moved into Kuwam together, then we moved into Madras local history group, and the main aspect of this is to crowdsource information and put it in one place so that other people can use it. There's no secret about this. It's about our city. So any detail that we get or we obtain will be put on the forum, say a Facebook group or a WhatsApp group, so that other people can use it. Uh, Sashwat, the, we share a lot of interest, starting from Rajaraja Chola to the Kuwam to... <laughs> we have actually traveled together a long time. Uh, Shashwath is an electronic engineer by profession, but an environmentalist and a heritage enthusiast by interest. Uh, he has been involved in environmental and water issues in Chennai city since childhood. And the most recently has been as a part of the Kuom Cultural Mapping Project. Uh, I should mention it here. Kuom Cultural Mapping Project was started as a history project. But it was a scientific basis. Full and full Shashwath's interest and uh, acumen was what made the Kuom Cultural Mapping Group, a real scientific group. What was happening? The Burmese princess was born on the banks of the Kuom. We were talking about dams. We were making trips to the dams. Kuom flooded and we went there. Uh, we, uh, there's amazing things. For example, one small thing is, Kuom started at the 72nd kilometer. 67th kilometer, water was running at 20 feet. Bridges were falling down. Shashwath and I were so excited to go and see the 72. We can see water in the dam. There was not a drop of water in the mouth at the starting of the river, but five, five kilometers down the line, it was flooding. Shashwas was the person who said, all this water is coming from lakes which have broken up. You need somebody scientific to come and tell you that. Lakes on the side of the Kuom have broken up. They are four flowing. That is the water that is coming up. That is why the main case of dam where the Kuom starts was not having a water. So Shashwas will be taking us today uh, in the point of time. As a heritage enthusiast, he has contributed to poetry in stone, has documented several heritage sites both in Tamil Nadu and outside. Uh, very on the right hand of uh, Arvind Venkatraman and uh, Vijay Kumar and the India Pride Project, la, Shashwat has been doing a lot of homework in getting back the statues to Madras, uh, to India rather. So, Iniki Shashwat will talk about how the geography of Madras changed over its 350 years. And perhaps I'm, I hope he'll tell us the reasons why. Some of the reasons could be very costly reasons. Now, my space is what we have foregone. So I think uh, I'll invite without much of this, I'll ask Shashwat to take over. Thank you for the introduction, Venkat. Thank you for also setting high expectations, I think. Anyway, um, I called this talk the changing geography of Madras, but uh, when I started preparing for it and I thought about it, what I find is a lot of things are actually the same from the beginning to the end. So what we've done, there are lots of changes. We've dug, we've built, we've cleared, uh, leveled hills like Venkat says, filled ditches, filled uh, water bodies, created water bodies, everything possible. But some things, some imperatives remain the same some physical features, some physical uh, really unchangeable aspects of the entire uh, physical geography of the place remains the same and we are working around all of that. So this talk 
is going to be the story of how we've changed the land but also how it has shaped the way that we live today right so i am going to do a little bit of an experiment here and go rather than start in the beginning 350 years ago or uh, uh, madras area's history can be taken back uh, all the way to the first palavara max that was discovered by robert bruce foot i think 2 uh, million years ago venkat 2 million years ago so um i'm not going to do that i'm going to start with the chennai that we know and i'm going to start with the mailapur that we know uh just couple of streets down that direction uh what is uh, today ps sivaswami sale or uh, which was known as salvan garden uh, road uh, a while back so if you look at this road we have uh, seen it in so many different uh, times over the last few years where it has been completely inundated the road has caved in uh sewer lines were laid the road was completely dug up for so many years it was laid and then it caved in again and then it was laid again so when you think about it what is it about salvan garden street which causes this kind of a thing to happen again and again you can call, talk about the incompetence of officials and all that the, that's very easy it's a very easy out but why is it so difficult for them to address it so uh this is the approach that i'm going to take for the entire talk right there is something new so let's go back and look at uh what it was like in 1816 this is called the faden map this was this is the first properly surveyed map of chennai that we have on hand now zooming in this is mailapur area and that long water body that you see over there that is salivan garden street right the reason that the sewer main runs over there and there is a pumping station over there is that it is the lowest point in the mailapur area to which all the water all the sewage can be collected by gravity and then from there it is pumped similarly that's the place where all the water from the surrounding areas rushes in and there is no way for it to go it's as simple as that there is uh, there's no mystery about it when you look at it from uh, the historical perspective another road which does the same thing and i will get to why this is important is the road which is sit is on which is kavneer bhatti dasan road we will get to it okay just hold it in your minds we will get to it a little later so another very familiar thing you google madras the first thing that you see is the beach right i mean like literally this is the first image that you get so let's look at the beaches of madras as they are today i'm going to start with 2019 i'm going to build the city up from the coast as it is today and then we will start stepping backwards in time rather than going forward in time from the beginning so i've just blanked out the rest of the city so that we can start building it slowly the this is the marina beach this is the most famous one most of us residents know about the elliots and santom beaches so this is one continuous beach stretch if you go further down it is still continuous and you go all the way up to uh, kotivakam tiruvan mur nilankare kotivakam palavakam all of it comes together you can go further down but then that's outside of madras so outside of the scope of my talk you go to the north you will find that there is, there should be beaches but there is nothing instead what we have is a lot of stones dropped on the landscape and a uh, couple of a uh, bunch of groins which are built out into the sea the reason for that again when we go back a little further in history will become clear so i want to mention just a couple of features over here we have no sea islands this is not the west coast of india this is the east coast of india we do not have any islands in the sea as is a very flat uh landscape and uh, all the rivers are mostly estuarine they don't uh, fan out into large deltas so there are no large uh, there are no rocky outcrops in the sea there are no uh natural deep water harbors so 
another uh, interesting question that will come up is why would you build a trading port in a place which has absolutely no uh, natural harbor so we will get to that again when we come to the uh, beginnings of the city for now let's build the rest of the city up just the just the basic physical features we have uh, first of all the kuvam which is central to any story of madras that you would want to say as we discovered in the kuvam cultural mapping there is the adyar which is also if not exactly central it is always there in the sidelines the third is the koshasthalayar which only now is technically part of some parts of the city but um, again it plays a massive role which we will come to again later there are two marshes um palikarne and uh, the pulikat enor creek which is not really considered a marsh but it's a low lying flat uh, expanse of water and a backwater so the last piece of the puzzle that uh, we need to look at is this which is a few uh highland areas a few uh, rocky outcrops more or less which includes santom Uh, St Thomas Mount the Palavaram Hills and those kind of things it is not visible in this map because it's too small for me to even capture but there are smaller rocky outcrops like uh, red hills and uh, all of those right so after that we have a few uh, other uh, man made features that also impact the city this is the road transport network you see that there are uh, three major arterial roads leading from the center which is uh, from uh, fort and now we have these ring roads which are going around it we have uh, the rail network which is also again pretty much fanning out from the same point and on top of that we have all of these uh, various neighborhoods this more or less concludes a picture of the city as we know it i have left out all the water bodies here we will come to them later uh, just before i go on uh, one small note i want to make is a uh, few months back uh, we had a talk in the local history group about uh, right here uh, about the geology of madras by professor singanajam uh, i am not going to mention geology too much over here but please remember that geology is sitting in the background all the time and a lot of these things are uh, the time saying are coming from the geology right okay just peeling back the layers a little bit uh it's a it's a stated opinion of the local history group that anything starting from 5 years ago is history so let's go to the 1990s which is history for a lot of people uh, i mean many of the uh, fresh first time voters in 2019 were not even born in the 1990s right so even if it seems like yesterday for some of us i grew up in the 90s um for many others it's their parents generation or their grand uh, or uh, their elder brothers generation if, at the very least so let's look at the 90s and uh, Kathipara used to look like this for people who don't remember right that's a nero statue yeah the, uh, that's a nero statue in the middle this is kathipara as it is being uh, cleared up i couldn't find a uh, image of kathipara with all the parks and everything that i could actually use we got the mrts in the 90s that is something that uh, everybody remembers right um if it was a major debate in the 90s about uh, building the mrts it was promised that it would be built alongside the buckingham canal in many areas it was built right on the middle of the buckingham canal therefore the buckingham canal in the 90s which until then was stressed became completely uh degraded so any attempt to restore it now is going to be that much more of an uphill task 
the really major changes though happened on on the outside uh, suburbs so i'm just going to play a small animation of what happened between about 1980 and uh, 2000 and what you see as the red areas over there is urbanization rapid urbanization that is uh, clearly visible so you can see how this kind of rapid urbanization is what has caused a lot of stress to the water bodies that were around the city and that leads to all kinds of effects that we see today right and this is not something that you can blame anybody for like venkat said the, we did expand because we needed space we built up inside the city and uh, on its outskirts we tried to build out but um another pattern that you will see here as it progresses is that urbanization starts in small clusters on the outside and then it gets filled in right you don't see it just expanding outward from one center it's not moving in a straightforward steady uh, growth but you see for example down south you see tambaram and all those areas becoming uh, filled in and then the area between the city and tambaram becomes filled in more so that is a pattern that we are going to see uh one small area that i want to mention right now and i'll come back to it right at the end is the it corridor um on OM, old mahabalipuram road so this was a very very ambitious project which officially launched in 2008 without being part of the chennai master plan 2008 so you go look at the master plan document it wasn't there originally i think now it has been uh, added in it was concentrated there was a lot of con- uh, expansion concentrated over there but it is between two very very ecologically sensitive zones right the on to its east there is an aquifer recharge zone from uh, between omr and ecr and extending to the sea and to its west the blue uh, zone that you see there is the um, palikarne marsh so these places which grew up since uh, about 2005 and onwards are technically part of the chennai corporation or the greater chennai corporation as they want to call it now but a lot of services have not even been extended to those places yet and a uh, lot of uh, um lot of really unplanned growth has happened in those areas to understand why these uh, water bodies are the way that they are we need to zoom out a little bit and look at the city in the context of the environment in which it sits so we are really sitting on what should be the palar delta the palar has very little flow almost no flow the entire year and i think some of us saw it flowing for the first time in 2015 in our lives but uh, it uh, the kosthalayar branches off from the palar and the kuvem branches from the kosthalayar we believe that at one point of time or the other rdr should have started in the palar again so this is really the palar delta that we are sitting in kuvem in ancient uh, literature is called the pali besides this our coastline is uh, made up of high sand dunes most of ecr is sitting on a sand dune and uh, if you go again to the north of the city uh, pulikat katapalli island uh, you will still see those sand dunes i believe that there must have been sand dunes even closer to the, uh, inside the heart of the city but it is very hard to see that on the ground now so what happens is that these low flowing rivers are not able to cross the sand dune and so they spread out instead of uh, spreading uh, instead of flowing straight into the sea and you get these long backwaters uh, parallel to the coast what this means is and this is a picture from 2015 just after the flood um this is an isro uh, satellite image and what you see as the light blue areas all over are the areas which were inundated in the city 
So we have a large number of low-lying areas or vulnerable areas because of this uh, particular low-flowing dynamic. We also have a major uh, issue with uh, what is called some storm surge. High ground like Mylapur, uh, the places where we are sitting in Mylapur, Triplicane and uh, Thiruvatriyur, for example, will not have this issue because they are slightly higher. But during storms, the sea level is actually a little higher than the level of the rivers, so the rivers back up. And when they back up, the only way they can go is out because there's also water coming in from the back. So that's why uh, areas like Koturpuram uh, continuously get uh, inundated. So uh, um, the other major pattern that we can talk about is the conflict between land and water. Why would we expand into these areas which are obviously which the planners know and many long time residents know are vulnerable to inundation this is an image of palikarnai um is slightly later than the 90s this is in 2006 but you can see how on this side we've already expanded uh, into uh, the marsh but the marsh is still there Sooner or later, the marsh keeps coming back. Even at any uh, point of time, it always threatens to come back. On the other side, on the right, far right, you can actually see the marsh itself. So this is how Palikarnai looked just before the time period that we're talking about. This is uh, starting in the 19... Uh, this is from the 1970s, but there was no barely any change from the 70s to about the 90s. You can see in this um, how it progresses from the year 1990 to the year 2019. First, the outsides get filled up and slowly the marsh area gets eroded, eroded, eroded and we uh, start losing, uh, we, we are losing a lot of the water. It's it's a standard uh, feature of many cities' growth around the world that uh, they tend to grow onto the uh, nearby water bodies. And there is always this conflict between land and water. But sometimes the water wins. This is uh, a case where the water won kind of, or at least there was a stalemate, thanks to a lot of human help. This is Adyar Creek in 1996. This is a photo taken by uh, the Exnora Naturalist Club. This is pretty much where I started my environmentalism. So this is another photo of Adyar. Um, th this creek was supposed to be filled up. I uh, There are uh, two of the major people who fought this case sitting here. So the case was uh, long and hard and we had... Uh, um, there were plans to build government offices. I think there was a bus terminus that was supposed to come up. All kinds of things were supposed to come up. The case was fought all the way to the Supreme Court. And uh, the mandate was given that it would be restored as an eco-park. The uh, good news is that it has actually, at least partially, become a success. There is a nice breathing space in the city now. Um, which still attracts birds. It uh, plays uh, host to many native species. species. Uh, it's a uh, major spawning ground for a lot of uh, aquatic life, which can only breed in a saltwater marsh like or a, a creek ecosystem like this. So let's go back another 30 years. And this is the time when... Um, Places like Thirumanmuir, Adyar, Besanagar got filled up. So, to understand the story of what happened between the 60s and the 90s, I want to uh, introduce a small uh, technical term over here, and that is the ARI. This is an aerial photo. 
So um, the traditional water management system in uh, the, uh, this part of the country is the ARI. So these are uh, reservoirs that are built with a bund only on one side and the water is allowed to spread on the other side. <coughs> Chembarambakam is an ARI. Um, the Pural is kind of an area. It has been modified a lot in la later times. All of the small water bodies that you see, uh, Sitalapakam Lake is an area. Um, Velacheri Lake is an area. So all of these are uh, basically irrigation water sources. The idea is we need to entrap, uh, impound the water that has collected during the rains for the rest of the year. When the rains, are, when the uh, dry season comes and uh, water is kind of uh, evaporated on the outside, you have these, uh, you have a little bit of cultivation going on on the outer edges of the area. The first part of the problem is that uh, we start issuing patas. We issue patas to those places which are on the boundary, boundaries because there is cultivation there. So far, so good. People who are uh, traditionally cultivating need to have a right to uh, handle their cultivation. However, when you uh, when those places get urbanized and converted, then naturally there is development on those places and uh, the conflict between land and water escalates. Made worse is the fact that once an area gets urbanized, our uh, system does not see, it's not just the authorities, it's also the people. The system does not see the need for a water body inside that uh, urban area. This was an irrigation water body. Why do we need it anymore? So what happens is, uh, in the 1970s, the World Bank had this ARI scheme. Mogapire ARI scheme was not a scheme to build, uh, to maintain the area. It was a scheme to close the area and build houses on it. Another place where this happened was Vela Cheri, where the area still exists to some extent, but half of it was closed off. Third is Ambatur, where similarly there's some of the water bodies still existent. You see this all over the city. Um, Kodungayur uh, sewage treatment plant, the Kodungayur waste, uh, the dump yard, are sitting on the on top of what used to be the Kodungayur area. You see it all over. Like I said, Chembarambakam is also an area. And it was in the 1980s, late 80s, that uh, it was decided that it would be repurposed from being an irrigation water body to supporting the water requirements of the city. Until then, we had only three reservoirs. So, uh, as that happened, they also encouraged, this is a uh, conscious plan to encourage um, urbanization of all the agricultural areas that were supported by the Chembrambakam Lake. And that's what you see here happening again from about 19... 80 to the present day. So, uh, in the core of the city, just a small uh, historical note, we saw a lot of densification happening as single and double story independent houses gave way to large apartments and high rises. Many of the old landmarks of the city, here is uh, Spencer's for example, Moor Market was another. Many of the old landmarks got replaced with uh, modern buildings after very convenient fires. <laughs> right? Um, one small note, meta note of about this period between the 60s and the 90s is that uh, it's really hard to find good archival material for this period because this is just before the digital revolution and uh, this is just after the period where people are feeling nostalgic about an old time. So it's very hard to find anything. I think we have to start building the more recent history up before we lose it completely. I am not mentioning Ananagar here because 
one i have uh, uh, i want to move to some more interesting parts of uh, history and two because i don't know enough about ananagar however there is a nice talk with a uh, nice video which is mean floating around in the madras local history group on facebook if you are interested you can go look at it i found it very uh, interesting so now again we'll go back one more generation to the time of independence monumental changes in the country but just before in- independence there was another monumental change that happened to chennai 1943 this is mount road there were six days of continuous rains areas were breached rivers were swollen overflowing hundreds died rendered homeless sounds very familiar but it was not the idea it was the kuvam it flooded keel park mount road perambur chintadri pet egmore there was water in all these areas so why is it that it wasn't that, uh, it wasn't so in 2015 so the answer is that in 1944 um so apparently this happened before 1943 also right so the solution that they came up with in 1944 was to divert as much of the water from the kuwam as possible so what you see down there is chembarambakkam and the blue line uh, leading from the kuwam to chembarambakkam is called the koratur uh, channel the koratur anai cut was built across the river at that point it was strengthened and expanded in 1944 in order to divert a large amount of the water from entering the core of the city which is further to the east Similarly Keshavaram was built in 1944 this is the place that Venkat was talking about Keshavaram diverts as much of the water as possible from uh, the river flowing before Kuwam over there is the Kostalayar so Keshavaram diverts as much of it as possible north and that goes into the um Pundi reservoir which was named for the then chief minister of Madras uh satyamurthy mayor. Mayor. mayor of madras sorry uh, satyamurthy it was actually i think he was very instrumental in com- coming up with this plan and uh, so it was named after him the river from the north again is the nagari which joins the kostaliar and they provide a large amount of the drinking water to the city so the idea back then was even if the river surplus e- even if uh kostaliya surplus that's outside the city south i haven't showed it but even if the adr surpluses that's outside the city we don't need to worry about it so right up to 2015 this has been the case um kuwam has never breached it by its banks since then even if it has been flowing high it has never breached its banks the uh problem right now is that uh 2015 i uh, have the photos and i forgot to put them in to this presentation uh the trip that venkat and i took to uh the uh, keshavara manai cut we saw the river in spate and the entire anai cut had broken off it was completely so the only protection the city has the core, core of the city has now no, sorry koratur anai cut is completely demolished the only protection the city has right now is uh, keshavaram and if something happens there we are back to flooding so that is uh, something that has not been addressed between 2015 and now independence also brought another couple of changes uh, the governor was shifted from uh, right in the center uh, where uh, the new secretariat building which has become a super specialty hospital that area was called government house and that was the where the governor resided and the governor was shifted to raj bhavan outside the city around the 50s again another major thing happened that area was designated uh, the gindi area was designated for institutional development what you see here that's gindi park over there what you see here is two big areas right 
one feeding that side and one feeding this side that's why there are two and there is a there is no road in between these two areas are uh, this side is iit madras and that side is clri and uh, all of that so until the 1960s both were areas and uh, the road behind clri even today is called lake view road you find a lake view road anywhere in chennai you won't find a lake but you will find a view for the lake right so um the same process of land versus water is happening again you can see it again and again and again anna nagar patriots will say that uh, anna nagar was the first scientifically planned uh, locality go back a little further a very patriotic time in indian history right named after uh, gandhi and his wife so gandhi nagar and kasturba nagar also meticulously planned uh, localities smaller but they came up uh, they were supposed to be um mill class settlements outside of the city again you see this pattern where something comes up outside of the core area of what we call the city um that becomes urbanized and then the area between that and the city bounds gets uh, rapidly filled in so um you see how the city limits in 19 uh, this is the 1950 map from uh, the us ordnance survey and you see how uh, tinagar is marked as part of the city but and mailapur is marked but uh, you see those big white areas in between which is alwarpet rajamalaipur rajanamalaipuram and uh, abirampuram they are not part of the city at all um i i have heard stories of uh, agriculture going on in uh, rajanamalaipuram in the 60s the 70s up to the 70s it was only after that that they got urbanized yeah even in laz uh, uh, laz i think it was up to the 80s this is how we have a new yeah paddy was, was grown here jagan got yeah so even up to the 80s but, uh, so the point is that you don't see the city growing in uh, one straight line it always jumps ahead of itself and then the rest of it catches up so the uh, consequence of this is that we don't have a single grid system for the entirety of chennai every area develops its own grid and uh, that is never aligned to anything else except the one arterial road which joins to it which is why it is such a crazy thing to navigate through many of these places so uh th- that's pretty much why you have uh, every area having its own character and uh, nothing integrating with anything else and you have uh, partisans of mailapur versus partisans of tinagar versus anna nagar versus whatever right it's just something that we've gotten used to and this is the reason for it the city has not grown according to a plan it's very organic let's go back to the 20s another major development before anna nagar before gandhi nagar before so the first modern planned suburb of the city which is now a suburb of the city all of these pro- um, uh, processes that i am talking about seen in one continuous thing over here t nagar this is 1909 venkat stole a little bit of the thunder here by mentioning it that big tank over there that big semi circular thing over there is the long tank of mailapur it was a long tank of mailapur we call it tinagar today all those red areas are the city limits by the way so going back to uh 1816 again i like the faden uh, map a lot because it's it gives us so much information i'll keep coming back to it when mailapur was a village we zoom in the long tank was the 
um, eighty the the water source for agriculture for all the fields that were owned by the Mailapur uh, residents. So again, all of that is Nandanam Tenam Pet Raja Manai Raja Nammalipuram. It was both wetland and dry land. Um, all of it was fed by various uh, streams coming out of the long tank. You remember what I said about uh, Bharti Dasan Road? It was one of that stream you see right coming right in the middle of long tank coming out is Bharati Dasan Road. It uh, must have come all the way and terminated somewhere uh, near Mailapur tank or probably just joined Mailapur tank. So that is uh, that is what it was and this is the man for whom Tinagar is named Pitti Tyagarai Chetty. So when he was in the government of Madras they conceived of the plan to close the long tank and build a new town they called it the new town on the bed of the long tank and leave it out for a middle class suburban uh, dwelling. Corporation of Madras apparently was against the idea. Government of Madras was extremely for the idea. There was a fight. Government of Madras won. And soon um, there was a uh, plan and it was executed where uh, the long tank was drained through what is called the Mambalam drain. When you cross Mount Road today, you see the green line running across Mount Road over there. That is the Mambalam drain. It still exists. And uh, today it is really a drainage channel. It's a sewage channel. But uh, it was originally meant as a surplus carrier for the tank. And the whole tank was drained through it. If you look at the grid map of uh, Tinagar, you will notice that it is a ring and spoke model. That's because the airy bund was between Mount Road and Bog Road. It was a semicircular bund and they just followed the contours of the airy when they created this thing. You have three main roads coming out of it and then you have uh, all those roads which are parallel to the bund. So, um, by the way, the uh, other side on uh, on this side of on the west side of the of Tinagar, there is another tank bund road, or uh, lake view road. Sorry, that road does not refer to the long tank of Mailapur. Apparently, there was another lake, there was another area which was to the west of that road. And that was the bund of that. So I uh, I just discovered it and again I forgot to put in the uh, map for that. I just thought I'd mention it. So now we are already entering unfamiliar territory when Tinagar was a lake. But uh, let's go into even more unfamiliar geography of Madras when we go into the 19th century. But again, let me uh, soften the blow. Let's go to something familiar again, the beach. The beach did not exist before 1850. This was first line beach. This is how it looked. Boats could not dock at uh, Madras port. I mean, ships could not dock at Madras port. And uh, everything had to be carried on Masula boats, which was... Apparently a very adventurous thing to do. There are lots of uh, stories of people drowning. Massive surf. That's something anybody knows. Uh, I mean, we still have people dying off Marina because they tried to take a swim and massive surf. A riptide came and carried them off. So you can imagine how dangerous it was. So Warren Hastings apparently suggested in 1770s to build a... Uh, sheltered uh, artificial harbour for the city but the first steps were taken in 1850 
they built a screw pier which was completed in 1861 just extending out from the uh, middle of the fort basically this screw pier i'm uh, sorry middle of georgetown this screw pier um got damaged in two cyclones successive cyclones 1868 and 1871 so it was inoperable fine what's the next thing we can do we'll build two breakwaters one on the north and one on the south so that protects the screw pier and then now we can uh, start using it the port ex- expanded from here towards the south over the rest of the 19th century and uh, into the 20th century in start looking a lot like modern chennai port but you remember when i said we'll come back to the ennore and uh, all those areas to the north where there is no beach and there should be a beach so the reason for that is something called uh, longshore drift and uh, littoral drift the sand on the beach is not a constant it keeps flowing in general on the coromandel coast the direction is from south to north so it keeps flowing as the wind takes it across and it creates a thin strip of beach so the uh, water and the wind will erode over here and accrete the same sand a little further up but it will erode that sand and accrete it a little further up and so on so what happens when you have a big great, uh, great big breakwater over there the flow of the sand is stopped and it starts accumulating on this side of the great uh, breakwater and eroding on that on the opposite side of the breakwater this is what happened to enor over the last century or so so this is a modern map and uh, you can see over here that uh, this is the th- this is the pre- present shoreline which is almost on enor high road you go there you can see it and the 1974 shoreline was well out of that more uh, recently we built the raipuram fishing harbor which has made matters worse so the uh, standard uh, response of the government for this is to build groins which are again small piers which are built into the sea which are supposed to stop this arrest this uh, erosion the right strategy and uh, this was done in um, pondi very successfully and now they have a small beach where uh, they had erosion from the aryankupam port and we should probably try it over here also is that you take the sand which is getting accumulated on this side now kuem mouth is getting completely silted up with mounds of sand which are dredged and put on the north side of it so we can take that sand and uh, transport it across the harbors to enor and it will naturally spread itself back out and you will be able to arrest the uh, erosion of the beach this uh, is a process which has been known for about uh, 30 40 years it has been implemented in pondi after a lot of fights i hope it will be implemented in chennai also and we can have a enor beach again so um it's not all just about uh, dry geography let's go into a very interesting character i would like to talk about right so this guy is from a family called cockran his name is basil cockran cockrans were a wild i mean you would call them a colorful family they were uh, earls of dundonald in scotland and they were military adventurers they were entrepreneurs they were uh, inventors occasionally they would uh, venture over to the other side of being conmen hucksters everything at the same time so if this were another talk i would be talking about uh, the 10th earl who was uh, admiral in the, of the fleet during the napoleonic wars who got kicked out because of a stock market scam 
he went and joined the peruvian navy and fought for their independence and then came back to the british navy napoleon called him the sea wolf and was scared to face him on sea but let's talk about basil sixth son of the eighth earl of cochran at uh, 16 he joined the east india company he would not have inherited the family titles and uh, at 30 he was appointed as an administrator at uh, nagapatnam there's a rumor that he had a couple of people beaten to death there something to do with some con which he was running which was scandalous enough he was acquitted of course he is a britisher but it was scandalous enough that uh, the company could not keep even the company could not keep him in that post anymore he quit the company and became a private entrepreneur 1792 uh, basil takes over the supply contracts for the company's navy in india from his brother and has flour mills and bakeries built in calcutta and madras to fulfill these contracts he makes so much money doing this that he retires to england in 1806 took off some time to uh, invent the jacuzzi uh, fought the company uh, in a long court battle disputing the accounts of his time in india and died in uh, 1826 in paris so what he did was for the bakery so much effort that he needed to take he needed salt so he decided to build a canal he uh, the governor of madras did not want this canal but the merchants of madras wanted it so they built this canal cochran funded it through a frontman called heave i don't know what uh, con job was going on over there that he had to use a frontman but anyway he used a frontman and um, sponsored the digging of a canal first it was called heaves canal and uh, it was finished only around the time that he left india around 1805 that it was finished and uh, his it was uh, held in ownership by cochran himself that is the canal that you see over there starting from the kuwam and going north past black town and it finally reaches ennore by 1837 the government had taken it over until 1837 this was private property 1837 at a pretty high cost it was taken over by the government from his estate there are some people who say it was taken over from him but uh, apparently he died in 1826 so it must have been his estate and it was extended by stages up to kakinada on one side by 1870 a similar canal was uh, dug though the history of this uh, southern canal is not so well known um, from adaya to marakanam until 1878 all of this was called cochran's canal not buckingham canal so 1877 enter this guy uh, that's him shaking hands with the maharaja of travancore ravi varma painting obviously pretty uh, imperious man but just to contract uh, contrast over uh, the imperial figure of the duke of buckingham 1877 there was a famine in my, uh, in madras presidency the policy of the company at that time was not to directly distribute relief they believed that it would uh, they called it demoralize the population and that they would become dependent on handouts so you have to work for your ha- for work for your famine relief so buckingham came up with the idea of completing the last 8 and 1/2 kilometers of uh, the canal joining the southern canal and the northern canal only the 8 and 1/2 kilometer stretch is technically buckingham's canal but somehow the uh, name stuck to the entire uh, stretch from kakinada to markanam apparently he had plans to extend it further south from marakanam all the way down to nagapatnam but that was never carried out it allowed him to ship relief materials from andhra into uh, madras president uh, from north madras presidency to the south it allowed very cheap trade to happen from north between north and south 
all you need is a, a barge which is just a raft and one guy to push it along right until the strong development of road transport this was the most secure way of ge- getting goods from north to south played a role in history because this was how uh, bharatiya escaped madras to go to pondicherry so remember this salwan garden road uh, salwan garden road technically ends with that road over there which is raipeta high road the rest of that water body to the east of it all of this became mundakaniyamman road is one part of it but what it became was this is buckingham canal Buck- buckingham canal was built by joining a lot of these uh, small small water bodies which are in between uh, here and there and uh, so a lot of low low lying areas between uh, just up beyond the coast basically backwaters were joined together to create the buckingham canal this was also the uh, strategy that cochran used while building his canal <coughs> going further north uh, the enor area also was uh, backwater and uh, he just de- dug a deeper trench within the backwater to create the canals so the year 1799 in my opinion that that's the last time that madras was in any danger of any kind of war or invasion or anything of that sort the last enemy of the british was tipu and he was defeated in 1799 after that the french did not have uh, leg to stand on in uh, india the villages of uh, so when he was lying dead in the sewer the british finally realized that they could move out of those walled uh, areas the fort in the uh, black town but the british and indians slowly start moving out of it so mailapur and triplicane were already annexed by the company in 1749 egmore pursavakam tondayar pet tiruvattur nungambakam all of these were already included by 1710 so that is when some of the old uh, settlements of the city started uh, coming out uh, coming up so this is the black town walls and the first thing they did when they realized that they were safe was to demolish the walls it's just a little bit of the walls left a little bit of remnant of the walls left in road road names like waltax road and elephant gate which was a gate in the wall so like i said triplicane mailapur all of these were already tiruvattur nungambakkam these were all uh, annexed by the company but they were not made part officially part of madras you see how madras chenna patnam jenna patnam madras patnam fort st george is listed separately from mailapur is listed set- separately from uh, chetpet um i think you can see a lot of other uh, small little mount is there kotur is here uh this is the uh, like the faden map is the first properly surveyed map uh, detailed map of uh, the city of chennai this is the map of the jagged lands 1798 which is also the uh, one of the few the, the earliest properly surveyed map of the entire uh, region that the company controlled at that time so you see where uh, all of these um it's a little difficult to read i was hoping it would be a little easier but these are the places where um the british officers started moving out into chintatri pet was already extant at that time and uh, i have a feeling that it was chosen as a place for the weavers because it was an island and it would it was easily protected but all of these areas if you zoom into this map you will be able to see all of these areas have the names of different uh, british officers or uh, civilians so for example 
mechanicals road you zoom in over there it will say mr mechanicals so uh, you zoom in for example to turnbulls road and you will see mr turnbull listed over there you zoom into general patters road you actually see general patter so this uh, this dynamic of uh, various um, road names that we have today is because those officers built bungalows over there they expanded out of the fort and they started building bungalows on in those places yeah uh, sorry for the lines uh, when i'm connected to power it becomes a little weird so some of those houses are still visible today none of them are being used as houses anymore so many of them are official buildings some of them are uh, non official Uh, I took this from a book called Historical Re Residences of Chennai. Uh, one of the authors is V. Sri Ram, so I give credit where hopefully uh, this will be taken as uh, fair use just for the purposes of a small talk. So this is uh, Mowbray's Kapola. This is Madras House now. This is uh, what became Kalki's Gardens. Kalki Gardens is Sladen's Gardens, and this is. Uh, I just had to include this when I found the house. This is the house in which Colonel Mackenzie lived. I had to include this because this is Colin Mackenzie, and he is one of the heroes of this time, who actually surveyed. He was the first surveyor general of India before uh, Lambton. He was the first surveyor general, actually, of Madras Presidency, and he was the one who laid the foundation for so much of what we are talking about. The Jagir Lands map was under him. Faden's map. he was the one who created laid the foundation for it so follow the process a little more into the 19th century you see a lot of indians following the british and building uh, garden houses as they become more aspirational two people here um this is namperumal chetty and this is his house this is uh, sipram samayar and this is his house these were the new neighborhood these these were the easier of their time chetpet mailapur um again you see cp ram samayar you see his the uh, road named after him it was built uh, during his uh, it was built only after he built his house over there you see um, for example a uh, lot of lawyers moved into this area laz and mailapur i don't know how this happened this sorted itself out this way lot of lawyers moved into laz and mailapur there were a lot of uh, civil servants who uh, moved into egmore a lot of um the trading community was concentrated in keer park harrington road and those kind of areas so that was the time when these very large british properties for example uh, de monte's property which extended from um rk sale i mean uh, sorry um rk mat road all the way up to mount road almost got broken up into smaller but still very big garden houses a lot of uh, so last church road is filled with those kind of properties even today i live in such a property because uh, my great grandfather followed his senior who was cp ram samayar to move from george town to mailapur and set up a uh, house and practice over here aladi was another one who did the same thing so all of these slightly smaller but still old uh, houses this is the genesis of the thing all of it can be traced back to the fall of seringapatnam so again let me go back to the jagir lands map 1798 this is the time when the british are really gaining their confidence from 1770s to 1790s there is a huge debate that goes on in the group sometimes right uh, inside the group we see it outside the group the, did madras start in 1639 or should we go to chola era pallava era whatever i am going to make everybody a little angry today i am going to say that madras as a city not as a town 
you can trace it only to the fall of seringapatnam maybe a couple of decades before before that what you have is not the madras city that we know can you imagine madras without mailapur can you imagine madras without egmore that i mean it just boggles the mind to think of to talk about madras with that small black town and white town that's not a city that's just a town so we'll take a counterfactual just to il- illustrate my point left is madras right is pondicherry both these maps are in the 18th century they're just about the same size they have about the same uh, prospects they're both really bad ports because they don't have a natural port anywhere they uh, these two were the last powers to come into the uh, subcontinent from europe so they ended up with the worst possible places to live um venkat will uh, give you an interesting story about uh, i think uh, francis jay's girlfriend in santom but um i in my opinion it is just because they were the last and they really had no place the dutch had the best port possible which was pulikat <coughs> you have um the portuguese had the oldest port over here which was mailapur and these two fellows just uh, they had to make do with the things that they were able to make and they were able to glean from the last so before 1800 what if instead of clive duplay had won the carnatic wars would we be talking about i mean instead of plots in mudichur it would be plots in tiruvannar kovil it's not it's impossible to talk about it what if this is a simple counterfactual but and it, i can't even think about what would have happened if the portuguese had won instead or uh, you don't want to talk about european powers let's talk about uh, vijayanagar had vijayanagar not fallen in 1565 what would have happened we cannot talk about those things without that madras as madras as we know it as the city we love just does not exist i think we should really trace i just reiterating this point i think we should trace the history of madras to seringapatnam further on um let's go to 1639 anyway because it's not like that does not have any bearing on history um the british have this little ratty area and you see this uh arm which is coming like this this is the island as we know it but you see this arm coming over here this is another river actually this is not the kuvam the kuvam goes like that it goes like this and goes around like that this is about the best map of madras we can get from this period so this the fort had expanded at one point beyond this river and the river was flowing through it this river is called the elambore the north, north river so we've always wondered what happened to it it was diverted outside of the fort there was a small hill over here which was uh, demolished um broadway was a small canal and that was closed the elambor river was diverted to come to its modern uh, north bank a uh, north northern bank of the island and it was cut across from uh, the kuvam and joined and more or less it was finished off as a river by that time so we always wondered what, where it is and what it is so my theory is that it would have been what we call the otari nala today somewhere near uh, it would have taken off somewhere near coimbede and uh, it would have flown through what is uh, ananagar today and back then was probably still called nadvakarai there is a map from uh, colin mckenzie's collection which shows this is uh, it is actually called the map of the red hills and if you search for it on the british library because it says kunur here this is actually kunur um it has been mapped uh, to uh, the nilgiris which is wrong but um, this korembet is coimbed it the map goes further uh, goes further to the north towards red hills 
there is an intriguing little stream that takes off from the koam and goes like that my suspicion is that this is the north river it would have gone out like that become the otterino la this is this all of this is the ananagar area by the way it would have gone out like that uh, gone and joined the north bank of the koam right around the uh, right somewhere inside the fort so mm, one other uh, thing i do want to talk about because now uh, we've come to basically the end of the historical period that we have decent maps for this is the last map of the chennai region which makes any sense at all and this is the map of santom i got this from v shri ram's blog and uh, he speculates that the santom this is the this is the map of santom fort and he speculates that this would have been kacheri road and somewhere over here this would have been santom high road something parallel to santom high road at any rate this um, somewhere uh, this is probably bazar road uh, devadi street and this fort is completely there is not a trace of it left except some steps on the santom beach exactly where it's showing is the powder mill road yeah uh, they making that powder yeah the powder mill is actually somewhere over here yeah. so um what i'm trying to say is at this point um the history of madras splinters into the history of each of its small localities and i'm just going to mention this over here that these all of these localities pre-existed they date back to pre-pallava times some of them many of them to pallava times pallavaram is actually pallavapuram velacheri um kotur and uh, pural which is not in this it it was in this map but it got cut off by the screen it's a little further to the south to the to the north kotur and pural were the uh, administrative centers for the madras region so all the inscriptions start with kotur kotam and pural kotam uh, sorry puliyur and uh, pural were the main uh, administrative centers kotur was the sub administrative uh, if you say puliyur was the uh, district headquarters then kotur was the taluk headquarters mailapur triplicane tiruvanmiyur velacheri all of these fell under uh, kotur um all of these places egmore uh, and further north tiruvattur all of these fell under pural there is a lot of history over here there's a lot of geography over here we can talk about each of these had their own areas which we can trace the at least the remnants of all of these areas all the way back to that time if we dig further uh, deep enough maybe we will find uh, the fabled madras and patnam that is supposed to have become madras but that is way out of the scope i can't go uh, that far in history so let's go to the uncertain geography of chennai going forward this is the madras master plan map for 2026 released in 2008 obsolete in 2008 the minute it was released because it does not contain like i said omr so what planning are we doing what planning can we do the city uh, the needs of the city are growing much faster than we can respond in terms of planning what patterns can we expect in the future gopu hates the slide because he doesn't uh, believe in climate change but but this is a fact right uh, the sea level is going to rise probably anything between uh, 0.2 meters and 1 meter uh, in the next 100 years but not only is the sea level going to rise we are also going to experience a major shift and we are already experiencing this shift in the rain patterns our rain events are getting more uh, extreme our uh, non rain events are getting more extreme our rain is getting compressed into smaller and smaller uh, spans of time in 1943 it rained for 6 days for the kuvempu to flood 
in 2015 it rained for two and a half days for the adyar to flood so with this in mind um i have one answer for all the people who say uh, who keep asking about the need for urban water bodies urban water bodies are a buffer they prevent or they mitigate the flooding by taking the um major impact of uh, inundation into themselves and releasing the water slowly over time we probably need more of these and uh, yeah and we probably need to uh, at least save the ones that we have we get back to the conflict between land and water um we are talking about expanding the city even further and more water bodies are in danger there will be more conflict between land and water we have no idea what this plan is going to look for but let's be brave and let's be a little uh, optimistic about it i'll just end with this graphic again um this process is going to continue we cannot help it okay शाश्वत नाले डीटेल्स सो मच दट यू मे नाट बी एबल टू द ग्रह मुझे बट यू कैन ऑलवेज सी द वीडियो एंड अपडेट युअर सेल्फ एंड शाश्वत राइटिंग्स आर वेरी ऑफन फाउंड इन मेट्रा लोकल हिस्ट्री ग्रूप द सैंटिफिक अप्रोच टू वॉट एवर वी डू so we come to the second talk of today uh in the mlhl we always believe that there should be a variety in the six talks so the only speaker whom we have repeated from last year that goes to say that he is so good he is about uh, raghunath jayaraman and again uh, last year he spoke about sujatha uh, sujatha in chennai in the year he is going to talk about devan so devan and kalki we had a few talks about uh, sorry uh kalki time la kalki had 10 uh, pseudonyms he was filling the magazine kalki magazine fully by himself he was not letting lateral talent grow up and the time la martna da devan la when kalki was fired from anand vigadan devan all devan and other people had a big uh, upswing so devan would be representing the anand vigadan of the 1940s and 50s and uh, we hope to get a very good uh, Uh, this is about that uh raghunathan sir of course is a dramatist enga order la solren though he calls himself a chart accountant first uh, drama his dramas have become extremely popular these days fiction genre la historical fiction genre la mystery and uh, his short stories he started writing on a decade back and uh, he's become very prominent uh, voluminous has written around 150 200 stories so i'm not going by the text of the bio uh, he's been a very popular speaker with us and last year we 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 gained a lot of information about sujatha in fact mrs sujatha attended the talk last year uh, we got a lot of information about uh, sujatha as well and this year we hope he will enlighten us on uh, the writers of the 40s and 50s most importantly devan thank you ओके you can operate it should have show mode no yeah okay <coughs> good evening ladies and gentlemen having uh, had a deep uh, understanding of uh, madras and its water bodies it's going to be a little lighter in the content so i hope and i'm obviously going to talk in a combination of uh, english and tamil those who understand tamil sorry too bad for you 
So let's just move on. Before that, Devan, his name is Mahadevan, or Nijamave Mahadevan. Our Pati Solumbode, first we talk about the Namaskaram. Abdin Aram Chitu, from Devan Pati Solumbode, Namaskaram, and the Karmiker, the Namas Sweets, Abdin Solame. Abdino, Devan on the Tamil Nadu in Piji Odos, Abdin Solama, and Chichi Abdulan Solokuda. PG Odo Savana, England in Devan Sola. Abdin Soli Devan introduction could that in Udia number, Samepetil Kalaman, a crazy Mohana Ipo, the Nenetu Kuligrin. I read the Narna Nichimaini or a Kaipuji with another Kudo on a Tana Andrebar. He is such an ardent fan and follower of Devan stories. Our solo radicati Kunja Pala and depression are go, but Chattan or Devan was a tattoo or Pathe page, but depression would have heard him. Abdin Varavar. So that was the impact of Devan. On this generation also. Who is Devan? Can you curious? Sir, like, this is another photo. Angga. Devan is another thing. Someone that may not be. In fact, this one man had opposed Devan all the way. His philosophies, his background, his origins, his genes, etc. But why? Anna or kootatla patient randaram. Obviously, on the period, the DMK was slowly gaining power. Whenever Anna spoke, Anna spoke so well. There was a lot of crowd. So, apna Devan car ondu daanga. In the world, a commotion of Din Katabo, the Anduan, Devan, Abna Mother or Vayu Trunga of Din Tarang. So Devan had an impact in those days, in spite of the opposition. Chuma Dore, impact Kahana, Sunne there. How do you describe Devan? He's a quintessential writer. And the Vartana or a character Porundu of Dinan, he's a quintessential writer. What is quintessential? Oxford Legist Pataka. The most perfect or typical example of a quality or class. Obviously, that is Devan. Most perfect, typical example of quality or class. I think that fits Devan perfectly in the you know, opinion. Chin example. Devan Kadal over in the Dr. P.G. Krishnan. Dr. Kegarar. Nazar Romanala Alia Kaname. Or the Badil and the that explains the opinion of Dr. P. G. Krishnan. Even on the Pinadi Noor slide, I will show him what P. G. Krishnan is. This is Devan. Apo the Raja Ji la on the Silla Toil Galla regular and Nadan Rande, Raja Ji Mari Kralla, they said that in the Silla Toil Galla Pandakoda, it should not be done. Other legal up under the Kumadi or people's opinion create Pandata, Silla Toil Galla Pandakota, for instance, color a toil. Other Toil and Nadan Dalla, they have seen the Ravandang Ramari Solin Rinder. So, Devan and Panara, Anna the Vedan La Kaivada Pada India Toil Gal, Abdinger the Pachi Sitra Garakut or Padam Bodo of Dinara. Is it on the Sitra Gar or Pata Padam? Pagar lagi pun terkaw. Kayu ada rendi atau toril, na, yang very important terkaw. Ia interesting part, pating na. Look at the, anda, anda pick packet orang profile paring lah, ambil terkaw na. Awesi kat ini terkaw. Tala, di dah bagau dar jib bah, katam motor sate na. Pick packet so, katam motor sate tu potangno. Katam motor sate. I don't know whether the pick packets of 1940s look like this, but this is how the artist had drawn it. Artis pernah Devan. Kaliman ni lelalah itu aluminium mereka baru murai kandu beri kapal itu. Adik badil bende pala mule kali itu lihat beri kapal ni nenek keren. Anak alat mama kadeh itu baru dollar cover. Apa dah kadeh itu kan telah. Itu nari aku. Nuh orang mana ramai. Ini kaya kira. Lapa orang mana kapal itu kupel beri kini pernah beri. अरे ये ये भी कुपिया पोटर है ना तो ऑब्वियसली लैपटॉप भी लगा हो पेपर कुपिया पोटर और बोल रखे हैं मामी हरसेल्फ हैड डिसाइडेड दी क्वालिटी ऑफ योर हस्बैंड्स राइटिंग कैपेबिलिटीज ये तो आई थिंक इस वन ऑफ द क्लासिक्स ना निकला मोस्टली अन्य गलत है पर हैप्स ये अपर मिडिल क्लास ब्राह्मण मामी � as far as I know, I think that scene has not changed even now. <laughs> now, younger Vadi are Europe, the Anna Bagla. Sujata. See, there is a. I have tried to try a draw comparison. Sujata ko, Devan ko, enna periya vidya sir ko modiyo modiyo. Sujata, of course, our varado janar lamo idhirika. Devanu thoda the area kadeyade. 
எனக்கு தெரியும் ஹியூமரில் வந்து ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணால் சுஜாதாவோடது கொஞ்சம் விக்கெட் ஹியூமர் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் விடலைத்தனமான குறும்பு ஜாஸ்தி சுஜாதாக்கு தேவன் வந்து அப்சல்யூட் குறும்பு தான் மோஸ்ட்லி குறும்பு சட்டில் பட் ரொம்ப அழகான ஹியூமர் அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன் சுஜாதா வந்து ஒரு சொல்லு ஒரு இடத்துல எழுதுவார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பா பாம்பேயில் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு பழைய ஸ்ரீரங்கம் ஃப்ரெண்டை பார்த்தாராம் ஸோ ஸ்ரீரங்கம் அப்படி நான் கூட ஸ்ரீரங்கம் தானே நீயும் ஸ்ரீரங்கம் எப்போ எங்கே இருந்தேன் நீங்க அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரெண்டு சொல்கிறார் நான் அந்த மேலே சித்திர வீதியில் தானே இருந்தோம் மேலே சித்திர வீதியா ஆமாம் நம்ம ஃபண்ட் ஆஃபீஸ் மாதவராக இருந்தாரோ இல்லையோ ஃபண்ட் ஆஃபீஸ் மாதவராவா அதான் சார் அவர் கூட மாலத்தின்னு ஒரு பொண்ணு வாட்ட சாட்டமாக இருப்பாளே தெரியாது என்றேன்னு அவசரமாக அது தெரியாது இல்லை தெரியாது என்னன்னு அவசரமாக இந்த மாதிரி லைனில் போகும் அவரோட ஹியூமர் அப்புறம் கணேஷ் வசந்தில் சொல்கிறார் கணேஷ் வந்து சடனாக ஒரு பொண்ணு ஒரு லேடி பார்த்துட்டு உங்களை நான் எம்ஓபியில் பார்த்துருக்கேன் அந்த ரிங்க ரிங்க பாட்டுக்கு நீங்கள் தானே டான்ஸ் ஆடினீங்க அப்படிம்மா அந்த பொண்ணு அந்த லேடி வந்து நான் எம்ஓபி தான் ஆனால் நான் வந்து டான்ஸ்லாம் ஆடல நான் அங்கே எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அப்படிம்பா ஒன்று ஐயோ பாஸ் என்ன பாஸ் இந்த காலத்தில் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்னோடய காலத்துலலாம் ப்ரொஃபஸர் வந்து மூக்குப்படி தடைக்கிறதுக்குனா தனி கட்சி ஃபோன் எடுத்துட்டு வருவார் அப்படிம்மா இது மாதிரி ஒரு ஹியூமரில் போவார் ஆனால் தேவன் வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் வி வில் சி மோர் ஆஃப் இட் ஆஸ் வி கோ லாங் திஸ் இஸ் ஹவு சுஜாதா ரோட் அபவுட் தேவன் அவர் சொல்ல நகைச்சுவை கதைகளின் ஆயுட்காலமே எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் சொற்பம் அதை லிஸ்ட் பண்ண உள்ளங்கையில் எழுதிடலாமா அவ்வளோதான் இருக்குமா உலகத்திலேயே அதில் ஸ்ரீமான் தேவனின் ஸ்ரீமான் சுதர்சனம் நிச்சயம் மிக சுலபமாக அந்த பட்டியலில் வரும் அப்படின்னு அவர் எழுதுறார் அதை இந்த இதை பற்றி ஸோ ஹி ஹேட் அ கிரேட் ஓபின் ஹீஸ் ரிட்டன் செவரல் டைம்ஸ் அபவுட் தேஹன் தேவன் அண்ட் ஹி ஹெல்ட் இம் இன் வெரி ஹை எஸ்டீம் லக்ஷ்மி அவங்க முதல்ல கதை எழுதின போது முதல் கதை எழுதின போது முதல் வாரம் கதை முடிஞ்ச உடனே ஜா இன்னும் கதையில் விறுவிறுப்பே இல்லையே அப்படின்னு நாங்களாம் அதுக்கு தேவனே சொன்னார் அவங்க கிட்ட விறுவிறுப்பு இல்லை அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்கும் போது கதாநாயகன் அலமாரிக்குள் கை விட்டான் தேழ் ஒன்று கடித்து விட்டுதுன்னு எழுதுங்க கதையில் விறுவிறுப்பு தானாக வந்துடும் அப்படின்னாரான் அவர் பேசும்போதே ஹி ஹேட் அ கிரேட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அப்படின்னு லக்ஷ்மி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல சி இப்போ லுக் அட் த டைம்ஸ் இன் விச் தேவன் வாஸ் ரைட்டிங் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் வாஸ் கோயிங் ஆன் தி பாசிபிளி ரீச்சிங் இட்ஸ் பீக் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வாஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அண்ட் ஹேப்பன்ட் இந்தியாவுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்ச சமயம் பாலிடிக்ஸ் வாஸ் ரிலேட்டிவ்லி அண்டர்லைன் த வேர்ட் ரிலேட்டிவ்லி கிளீன் பட் த சொசைட்டி வாஸ் இட் வெரி கிளீன் பாவர்ட்டி அண்ட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது தேர் இஸ் அன் ஆல் ரவுண்ட் நேஷ்னல் டயர்ட்னஸ் இப்போ தான் அங்கே ஏகமாக பிரிட்டிஷ்காரனோட சண்டை போட்டு ஒரு வழியாக இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சி ஒரு ஜென்ரல் டயர்ட்னஸ் அண்ட் லெத்தார்ஜி வாஸ் தேர் இங்கிலீஷ் வாஸ் ஸ்டில் ரூலிங் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் தி எலிட் அண்ட் த எஜுகேட்டட் நாட் நோயிங் த கொயின்ஸ் லாங்குவேஜ் வாஸ் கன்சிடர்ட் அ லெசர் இது இங்கிலீஷ் அரிஸ்டோக்ரஸி வாஸ் ஸ்டில் டினாயிங் த டியூ ரெக்கக்னேஷன் ஃபார் லோக்கல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் தான் என்ன தான் இருந்தாலும் அவங்க மாதிரி தோற மாதிரி வருமாங்கிற ஆட்டிடியூட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்த காலம் அது இட் வாஸ் அட் தட் டைம் that they went road 1933 to 1957 avar yethi ellathile inda factors ellam paakalam he had reflected this ambience of the society very beautifully in all his writings katturiya irukatum kadaiya irukatum ella edathilum avar vandu idu ezhudinar avar and i think kalki ku equivalent a devanukku we have to give credit for attracting readers towards tamil writing devanukku oru periya edam adil irukku adu i think nobody can deny that ஒரு சிம்பிள் பயோடேட்டா ஆஃப் தேவன் நைன்டீன் தேர்ட்டீன் திருவடை மருதூரில் பிறந்தார் அவர் கதை எல்லாத்துலேயும் ஒரு இடத்துலையாவது திருவடை மருதூர் மத்தியார்ஜுன கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி எழுதிடுவார் எல்லாத்துலேயும் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவார் அதை அவர் அதே ஸ்கூ அங்கேயே ஸ்கூலில் படித்தார் கும்பகோணம் கவர்மெண்ட் காலேஜில் பிஏ அப்புறம் ஹி ஒர்க் அஸ் அ ஸ்கூல் டீச்சர் தேர் ஆனந்த மண்டலில் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஜாயின் பண்ணார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் கல்கி வாசன்ட தகராறு பண்ணிவிட்டு போனபோது முதல் ரெண்டு வருஷம் மட்டும் தமிழனும் நாடோடியும் வச்சு நடத்தியிருந்தார் அப்புறம் ஐ திங்க் வாசன் ரியலைஸ்ட் தேவன்ஸ் கிரேட்னஸ் அண்ட் தென் மேடிம் தி மேனேஜிங் எடிட்டர் அவரோட முதல் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் தேவன் விச் கேம் அவுட் இன் ஆனந்த விடன் வாஸ் கட்டுரை கால் மிஸ்டர் ராஜாமணி அவர் வந்து அவரோட மருமான் மாதிரி ராஜாமணின்னு ஒரு மருமானை கிரியேட் பண்ணி அந்த மருமானோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து எழுதியிருப்பார் அதை இதில் கரெக்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா யு கெட் வெரி குட் கிளிம்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் அந்த அவர் எழுதின பீரியடில் அப்போ மெட்ராஸ் எப்படி இதுங்கிறத கிளிம்சஸ் யூ கேன் சி தோ ஹி டின் பாயிண்டட்லி ரைட் திஸ
முதல்ல மிஸ்டர் ராஜாமணி அதை எழுதி அமுச்சுட்டார் கல்கிக்கு பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் அப்புறம் அந்த அந்த வருஷமே தேவன் ஹேட் டு கம் டு மெட்ராஸ் டு அட்டெண்ட் த கான்வர்கேஷன் அவர் டிகிரி கொடுத்துருக்கா போல் இருக்கு இங்கே கூடுவா போல் இருக்கப்பெல்லாம் ஸோ வந்து டிகிரி கொடுக்க போது வந்திருக்கார் இவர் வந்து ஆனந்தோட ஆஃபீஸ்க்கு போய் பார்க்கலான்னு நேராக போய் கல்கியை பார்த்துருக்கார் ஆனந்தோட ஆஃபீஸில் கல்கிக்கு ஆச்சரியமா நீ எழுதினா அந்த மிஸ்டர் ராஜாமணி அப்படின்னு சொன்னாரா ஆமாம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுப்பா நான் இன்னொன்று எனக்கு எழுத்தா இப்போ கையோடு என்ன பப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் சீக்கிரமாக உட்காந்து இன்னொன்று எழுதி தாப்போ அப்படின்னாரான் கிடுகிடன் தேவன் ஒரே சந்தோஷம் கிடுகிடன் உட்காந்து அங்கேயே ஒரு கட்டம் எழுதி கொடுத்தாரும் கல்வி படிச்சு பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிட்டு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுதான் கல்கி அவர் ஏன் எங்கேயோ உட்காந்து எழுத சொன்னார்னா ஏற்கனவே இந்த எழுதி வந்த கட்டுரை நன்னா இருந்தது பார்த்தா சின்ன பையனாக இருக்கான் இவன் தான் எழுதினாலும் இல்லை வேறு யாராவது எழுதினானா தெரியலன்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உட்காந்து எழுதுங்க அப்படின்னாலும் தேவன் பேனா அப்புசாமி வந்து ஹீஸ் டு மென்ஷன் திஸ் டு தேவன் அப்போ தான் அவர் ரியலைஸ் பண்ணார் அதை தேர்ட்டி த்ரீ டு ஃபிஃப்டி செவன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரைட்டிங் கவர் பண்ணார் தேவன் அவர் வார்த்தைகள் எல்லாமே புதுமையாக இருந்தது ஐ மீன் நாட் லைக் சுஜாதா ஸ்டைப் ஆஃப் த லேட்டர் டேஸ் பட் ஹீ ஹேட் இஸ் ஓன் ஸ்டைல் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் நியூர் அண்ட் நியூர் டெர்மினாலஜிஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தேட் அந்த ஸ்க்ரீன் இதாகுமா கொஞ்சம் புதுமையா அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி இமேஜினேஷன் அபார கற்பனை சாம்பு மல்லாரி ராவ் சீடு சந்துரு சின்னக்கண்ணன் அதே மாதிரி கீன் அப்சர்வேஷன் இஃப் யூ ரீட் ஜஸ்டிஸ் ஜெகநாதன் லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஸ்ரீமான் சுதர்சனம் தென்னாட்டு செல்வங்கள் அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் அப்ள கச்சேரி இதெல்லாம் வெரி கீன் அப்சர்வேஷன் அதே மாதிரி ஹி ரோட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ரைட்டிங் அவரோட காலத்தில் ஹி ஹேட் ரிட்டன் ஸோ மெனி ஆர்டிகல்ஸ் லைக் ராமகிருஷ்ணன் மென்ஷன் இது இது சார் That's not my laptop, so it wouldn't be mine. <laughs> very very keen observation apra as i said he wrote for the sake of writing there are several articles and uh, uh, snippets which he wrote without using his name without his byline and the mari edinar apra like uh, mr ramkrishnan mentioned kalki editor a irundha varaikum devan oru thodar kuda kuda edilla appo 9 varsham I have a very die-hard Kalki fan here sitting right behind there and I know he's not going to let me go out. <laughs> Sorry, Mr. Nana. There is a theory. I still don't know. Nobody, none of us are going to ever know the truth. But there uh, is no truth. But there is no truth. And he, nowhere there is a record that he has ever had any differences of opinion or even an, uh, arguments or fights with Vasan. he said meticulously he worked on except on one occasion we he was a little frustrated that was when kalki was around he decided to leave anand vidan and go to all india radio and kalki happily gave him a very glorious reference letter also for that thankfully destiny prevailed in such a manner that kalki left anand vidan and they uh, continued uh, there no edhukaga idha potten appadina oscar wilde gives a definition of great writers he says he shall have a great writers have a great love of writing they have love of words they have brilliant imagination they have keen observation they are self motivated and they are professionals 
Now tell me, doesn't it fit? So he is a great writer. Kalki Edirkar. Please note the year in which Kalki has written this. Devan joined Anand Vagadan in 1933. Kalki writes this in 1934. Less than a year. He writes, Ore Ure Katrinal, Ure Tamil Nadangum Prasitya Hivitar. Tamil Nadil, Yvulu Kudugal Turan, Kordangal in Varke Petri Yadum in the Asami Yar entry anyway, but in the end. he has written about uh, Devan. Therefore, it is not that Kalki did not appreciate or did, Kalki did not, perhaps he appreciated it so much that this, this fellow is supremely talented. Look at this once more, quintessential. See, you might look at the, the psychology he has come in. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? I was able to get a coup. 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 Sorry, sorry about it. So, Andamari, he had the knack of uh, putting across certain realistic human emotions as part of a story. Okay, uh, sorry, I'll move on. And 360 degrees of all round contribution. Devan on the Yoda, Toda, the Vishemaka, I'm not a Unique stamp. Our uh, matters are humorous, relevant to the time, very relevant topics, highly focused on reader effectiveness and uh, easy readable. Yuddha Diary is one of the most important things. I don't know what the God is. It is Yuddha Diary in the 19th century. It is the God of 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 the God. Then, the Pramukha is the God of the God of the VIPs. Imaginary letter is the God of the God of the God. International News, Yuddha Diary. One of the God of the God of the God. Because in that period, there was a paper shortage in 1942. There was a paper shortage in 1942. There was a paper shortage in 1942. Brilliant story. Of course, Apla Kacheri, another masterpiece of uh, Devan. Arsial Pesum, Talayangam, Keli Padam, Vigadatun. Yellatli, he was all pervasive in uh, Anand Vigadan during his uh, time as the editor, managing editor. Adiyamari, in the Tenate Chelvangali, very recently Anand Vigadan has published it in a very colorful way. In the Tenate Chelvangal, highlight a Idinal Varikum and Elarum Pesitra the Nana, and the Silpi over Koila, Poi, and the Koila Kra Selegalam Pathu, Avlo Tatruma, Padam Botraper. In the idea of a Kurutta the Devan, and the Tenate Chelvangal Katuri Yazin the Devan, our pair Erka the Engime. And the Aluke, our own the other Idipan And our Naria Perle Idirkar, Aram Nedur Arvaha Devan, Sampadi in Raperle Idirkar, Simmam Graperle, and the radio drama Idirkar Devan. This is another interesting news I came across. And in 1930s, I think 33 or 34, oh, he travelled to Ceylon of those days. And he has highlighted the Sri Lankan Tamil problems in a very subtle way. I mean, the problem was not as accentuated as it is today, as not as complicated as it is today. But he had highlighted it at that point of time. He had written uh, very elaborately... Requesting the governments to take up the care, their cause and advise the Prime Minister of Sri Lanka to give equal rights to the Tamils. He had touched upon that particular issue. Other than Malati petition, Ure Pakatla or Runde, he had written that story. I mean, Kadi the Ilakim no Nurke, other were Kadaye, letters Mari Edi Soldre. And the Vishetla Devan is a master. 
அவர் வந்து விச்சுவுக்க கடிதங்கள் அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் இது எழுதியிருக்காரு சின்ன பையன் ஒருத்தான் வந்து அவனுக்கு எழுதுகிற லெட்டர் மாதிரி அந்த ஒரு குழந்தைகளோட மென்டாலிட்டி அவரோட வாட் தேசிய வச்சுட்டு ஆனால் ஹில் கன்வே வெரி ஹை லெவல் திங்கிங் பாயிண்ட்ஸ் த்ரூ தோஸ் லெட்டர்ஸ் அதே மாதிரி கமலாவுக்கு கடிதங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ப்ரில்லியன்ட் பீஸ் அதே மாதிரி ஆல் த நைன் நவகிரகங்கள் அந்த ராசிகள் ஒன்னோட ஒன்று பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு சீரீஸ் எழுதியிருக்கார் அவர் சம்படி ஹஸ் ரிட்டன் சம்வேர் தட் எந்த லாங்குவேஜ்லேயுமே அந்த மாதிரி யாரும் எழுதினது இல்லையா Zodiac signs talking to each other, not just frivolous talking. He conveys certain things through them. They say only Devan. <coughs> Maybe I do not know about the international languages. At least Indian languages, I don't know who is the name of the Indian language. All his characters were true to life. Malari Rao. Malari Rao is the one who 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 is the one. that is the only genre of historical that devan touched upon where engime or historical edave illa mallari rao mulum adu endha peri enna he didn't go beyond he he wrote more about being mallari rao mallari rao und or maharashtrian tanjavur settled maharashtrian brahmin mari kurutittu the shivaji sambhaji nu and the maharashtra based and the short stories tha edinara illa adella konja historical touch irukum adha thavara or historical pakkame pogala devan maybe he had died very early innu konja naal irundirundarna avaru edirpaaro ennum odiyam அதே மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட்டிவ்க்கு சிஐடி சந்துரு ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் வாரத்துக்கு துப்புரையும் சாம்பு அண்ட் ஜஸ்டிஸ்க்கு ஜெகநாதன் அண்ட் ராஜத்தின் மனோரதம் அது ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் லவ்க்கு செல்லம் செல்லம் இஸ் அ கேரக்டர் ஃப்ரம் மிஸ்டர் வேதாந்தம் அதே மாதிரி சுவாமி அதில் தான் மிஸ்டர் வேதாந்தத்தில் தான் அஃப்கோர்ஸ் வேதாந்தம்னு ஒரு ரைட்டரே ஒருவர் அந்த வேதாந்தமோட கேரக்டர் ஹீ இஸ் அ ரைட்டர் பட் வேதாந்தம் எழுதுறதா சொல்லி தேவன் அதில் பிரமாதம் எழுதியிருப்பார் சில இதெல்லாம் ஆஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஸ் ஆர்டிகிள்ஸ் ரிட்டன் பை வேதாந்தம் ரிட்டன் பை தேவன் பிரில்லியன்ட் அதே மாதிரி ஒரு டிப்பிக்கல் மெட்ராஸ் மிடில் கிளாஸ் லைஃப்க்கு ஸ்ரீமான் சுதர்சனம் எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் தேவனோடது வந்து ஸோ ரியலிஸ்டிக் ஸோ டவுன் டு அர்த் இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஓல்டு கிராண்ட் ஃபாதர் ஆர் கிராண்ட் மதர் இன் யுவர் ஃபேமிலி யூ கேன் ரீட் அபவுட் இட் அண்ட் டெல் தேம் தே வில் கம்ப்ளீட்லி டெல் யூ தட் திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹவு பீப்புள் வேர் இன் தோஸ் டேஸ் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் Mr. Shaswat talked about the floods in Madras, 1943. Heavy flood. The key highlight, and I think Venkta spoke about it in one of the earlier talks also. Hindu was the only organization in which power was available. So Hindu helped out some of the magazines in, uh, in those days. Eh? Some of the other magazines to publish. That's why Venkta said that they were published. They were the only one. 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 I think there was a previous issue. They were the Hindu Kariyala. They were the only one. They were the only one. They were the only one. Hindu Patradibadi. They were the only one. 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 Aplakacheri. This Aplakacheri is the only one. They were the only one. வயதான பாட்டிலேருந்து ஆல் யங் விமன் வரைக்கும் எல்லாருமே ஒன்று கூடுவா அந்த காலையில் இருக்கிறோம் ஒன்று கூடுவா டெய்லி மத்தியானம் பதினோரு மணிக்கு வீட்டு மாமாக்கள் ஆஃபீஸ் போனோடனே இவெல்லாம் ஒன்று கூடுவா அண்ட் தே வில் அப்பலாம் இடுவா அந்த காலத்து ஸ்டைலில் அப்பலாம் இடுவா த ஹைலைட் இஸ் நாட் தேட் த ஹைலைட் இஸ் த கான்வர்சேஷன் விச் ஹேப்பன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ஒரு சப்ஜெக்டை விட்டு வைக்கல அதில் அவர் பாலிடிக்ஸ் பேசுவா வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் பேசுவா எல்லா வம்பும் பேசுவா குடும்பம் அதே மாதிரி தேல் டாக் அபவுட் சம் ஆஃப் தி எயில்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கான கை வைத்தியங்களை பற்றி பேசுவா ஆன்மீகம் பண்டிகை லேடிஸ் கிளப் எல்லாத்தையும் இவ்வளோ எவ்ரி திங் ரிட்டன் பை ஒன் மேன் ஃப்ரம் ஸோ மெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஒரு பார்ட்டி he will care her points but other def- other refute pandrathu or young girl our point of view la undu ella views yum adile kondu vande brilliant a edirpar adile kadasiyila or recipe undu adile last a or recipe recipe na sadharana vatha kalam recipe kedaadu keela nelli thogayal seyradhu epdingra mari some of those unusual recipes of those days he will he would give that there and adile vara since it is only ladies adile vara uh, expressions adile vara idella so realistic and all the or party so one more party page in the kadangana deva amlaya pomniya inda alavukku pomnaati oda manasala eduthu edrana apdi bolan that to that extent he impacted those people economics parunga vakil subramanya raathla 75 rupayala maadum kunjala maatama or kannu kutti oti kondu vandirukkarargal 75 rupaya maadu with kannu kutti pasu maadu with kannu kutti ninga biryani kuda kadikada andha velaiki again tuparim sambu when was tuparim sambu written 1942 second world war 
essentials ella shortage ella vela jaasti london was facing imminent danger so the british was just not worried about their colonies they were more worried about protecting their uh, country from the onslaught of hitler so they were uh, just not bothered about the colonies that point of time so madras like any other part of india was facing a very tough time essentially illa velavasi jaasti people were very well, they were not peaceful they were depressed there was a lot of trouble going on everywhere and the period la than supreme tam tuprem sambu was uh, written and became an instant success at that point in time modal modal avar edinadu vand 30th august of 1948 1942 la arms in fact in the masam inoru inoru or 13 naal la aarambichirkar avar and 1958 la marubadi ad aanand vedan vand cartoon strip ah publish pannanga modal la edina bodu raju padam potar tuprem sambu cartoon vand bodu gobulu padam potar adukku idha supreme sambu oda description how see the clarity of his writing விளாம்பழம் பார்த்துருக்கிறீங்களா அதில் கூட கொஞ்சம் பெரிய விளாம்பழத்தை நினைத்து கொள்ளுங்கள் கன்று குட்டிகள் அழகாக காதுகளை முன்புறம் வளைத்து கொண்டு பார்க்கும் அல்லவா அது மாதிரி காதுகள் கண்கள் ஒரு மாதிரி அரை தூக்கத்தை தேக்கி கொண்டிருக்கும் இந்த லட்சணங்களுடன் ஒரு பித்தன் இல்லாத பித்தான் இல்லாத சட்டை பழைய கோட்டு கீஷல் குடை இவைகளை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இதோ சாம்பு பிரத்ய பிரத்யட்சமாகிவிட்டான் இதுதான் துப்புரையும் சாம்பு உனக்கு கேன் யூ இமேஜின் அ டிடெக்டிவ் detectives are romantically very uh, handsome people can you imagine an author describing a detective like this idoda enna periya puduma panna mudiyo ore thalarala muttal thalam dhaan avan balam he is a bloody fool and that was his strength avanoda actually speaking from a very realistic point of view whatever he does actually ends in a failure but only he knows that it is a failure it is actually a successful act for the rest of the people who are involved in that or concerned so achana mari modalla vande raju adikapra gobu interestingly tuprem sambu appave sambu ns nadrajayar nsn theaters avar uttu drama va poda sonnar devane and devane script edirkar tuprem song thanoda own kadhai ke avare script edinar appo sambu vande idan idan background modalla 42 la vande 9 kadhai edinar அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒம்பது கதை எழுதியிருக்கார் தென் கண்டினியூ பண்ணி மொத்தமாக ஃபிஃப்டி ஸ்டோரிஸ் ஆர் தேர் ஆஃப் சுப்ரீம் சாம்பு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெள்ளோட்டம் பார்த்துருக்கார் கோபாலன் கவனிக்கிறார்னு ஒரு ஹீ ரோட் அ ஸ்மால் இன்வெ இந்த ஸ்டோரி மிஸ்ட்ரி ஸ்டோரி தட் கோபாலன் கண்டினியூஸ் டு பி த இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலன் இன் ஆல் த துப்ரீம் சாம்புஸ் ஸ்டோரிஸ் என்எஸ்என் தியேட்டர்ஸ் அவள் தான் தே பர்ஃபார்ம் என்எஸ் நடராஜ் ஐயர் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணார் நல்ல நிறைய ட்ராமா பண்ணியிருக்கா மைத்திலி கோமதியின் காதலன் ஜானகி துப்புரேம் சாம்பு கல்யாணி எல்லாம் ட்ராமாவாக வந்திருக்கு இது பாருங்கள் தேவன் ஒரே கண்டிஷன் தான் போட்டாரான் என்ன செய்ய நீர் தான் சாம்புவாக நடிக்கணும் அப்படின்னா அலோவ் பண்ணுவேன் இல்லைனா பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஆனால் முதல்ல அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் கப்பல் ஆஃப் அதர் பீப்புள் ஹூ ஆக்டட் அஸ் சாம்பு சாம்பு ஸ்டம்பிள்ஸ் அப்பான் த த்ரெட் ஆஃப் அ பிளான் ஸ்விண்டில் இன் அ பேங்க் இன் விச் ஹீஸ் அ கிளார்க் ஹி ரிப்போர்ட்ஸ் இட் ஆல் ரைட் பட் அட் த ராங் எண்ட் அண்ட் அஸ் அ ரிசல்ட் லூசஸ் இஸ் ஜாப் ரைட் அவே வேர்ட்ஸ் ஆஃப் தேவன் சீன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரிட்டன் பை தேவன் இன் இஸ் ஓன் வேர்ட்ஸ் இதுதான் அண்ட் அந்த காலத்தில் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் அப்பேர் ஆகும் கதை பெட்டரா இல்லை ட்ராமா பெட்டரா அப்படின்னு தேர் லாட் ஆஃப் டிபேட்ஸ் கோயிங் ஆன் பிட்வீன் பீப்புள் விச் கெட் டு காட் பப்ளிஷ் இன் தி மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் வரும் சாம்பு கதையில் பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் அடிக்கடி வரும் டவுன் வரும் சிந்தாதிரிப்பேட்டை வரும் கும்பகோணம் பெங்களூர் பாம்பே கூட உண்டு இன்ஃபேக்ட் ஒரு கதையில் சாம்பு லண்டனுக்கே போயிட்டு வந்துடும் அது மாதிரி எதிர்க்கிறவர் துப்புரேம் சாம்பு ட்ராமா போஸ்டர் பாருங்கள் இது இதான் என்ன நடராஜ் ஐயர் சாம்பு அவருது லுக் அட் த ப்ரைஸ் டிக்கெட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஆர் ஆர் சபால் அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா மூணு ரூபா ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா வேணா நம்ம ஃபஸ்ட் ஆல் உட்காந்து பார்க்கலாம் ட்ராமாவை அகெயின் எக்கனாமிக்ஸு யானை பொம்மை ஒரு முழ உயரமாக அது அவன் வேலைக்காரன் வந்து என்ன ஆறு ரூபாய்ங்கிறான் நீங்கள் பெசாமல் இருக்க மாமா அப்படின்ட்டு இவன் ஆர்கியூ பண்ணி ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்குறான் அது அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் பெங்களூர் பிகாஸ் டிப்பிக்கல் மைசூர் ஸ்டாச்சூஸ் இருக்கும் இல்லையா அது ஆறு ரூபா பேர மைசூர் ஒரு ரூபாக்கு வாங்கலாம் திஸ் வாஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தி என்ன சொல்கிறது கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ் இது படம் அந்த காலத்தில் ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் சாம்பு கோட்டு சூட் டை எல்லாம் கட்டின்னு போகிறான் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அண்ட் லுக் அட் தி இமேஜ் ஆஃப் த வெயிட்டர் டர்பன்லாம் கட்டின்னு சப்போஸ் டு பி எ பாஷ் ரெஸ்டாரண்ட் நாட் த உடிபி டைப்ஸ் டாக்ஸி ஏஐ டாக்ஸின்னு கூப்பிட்டு போய் இறங்கி வந்து உதைப்பா இப்போ கூப்பிட்டா இந்த மாதிரி அண்ட் சினிமா தியேட்டர் அதுக்கும் கோட் சூட்லாம் போன போகிறான் சாம்போதுக்கு 
ராஜத்தின் மனோரதம் ஐ ஸ்டில் திங்க் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளாசிக் ஆஃப் தேவன் ஏன்னா ராஜத்தின் மனோரதம் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ ஸ்டோரி இட்ஸ் அபவுட் இது ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் அவரே மாதிரி அவர் வந்து வீடு கட்டுறார் த என்டையர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அ ஹவுஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு த எவ்ரி பிட் ஆஃப் இட் இஸ் ட்ரூ டில் டேட் போன மாதம் ஐ டிட் சம் சிவில் ஒர்க் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ராஜத்தின் மனோரதம் ஐ ஹேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனலி யூ ட்ரை இட் வீட்டில் ஒன்றுமே வேணாம் ஒரு வெறும் காம்பவுண்ட் ஒரு மேடை கட்டி பாருங்கள் இதில் இருக்கிற நாலு சே நாலு ஃபீச்சர் அதுக்கு அப்ளை ஆகும் அவ்வளோ கரெக்டாக எதிர்ப்பார் இல்லை அந்த சாப்டர் தலைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா முதல்ல வந்து முதல் சாப்டர் தலைப்பு யாருக்குமே தெரியாதது ரெண்டாவது எனக்கு மட்டும் தெரிந்தது மூன்றாவது ராஜத்துக்கு தெரிந்தது எனக்கு தெரியாதது மேஸ்திரிக்கு தெரியாதது திருமலைக்கு தெரியாதுன்னு எல்லா சாப்டருமே இந்த மாதிரி தெரிந்தது தெரியாதுன்னு இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் கிளாசிக்ஸ் ரைட்டிங் அது மிஸ் ஹார்ட்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பேஜஸும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பேஜஸோ தான் அது ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட் அண்ட் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அதில் ஒரு விதமான மெட்ராஸ் பாஷை பேசுவாங்க அதில் மெட்ராஸ் பாஷையிலே விதவிதமாக பேசுவாங்க மேஸ்திரி ஒரு மாதிரி பேசுவான் கான்ட்ராக்டர் ஒரு மாதிரி பேசுவார் இந்த எலக்ட்ரீஷியன் ஒரு மாதிரி பேசுவோம் அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பார் அது அண்ட் லுக் அட் த எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் இன் தோஸ் டேஸ் இருபதாயிரத்தை தூக்கி இருந்தால் ஒரு வீடு எப்படி மாதிரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு வீடு கிடச்சிருக்கு மெட்ராஸில் அந்த காலத்தில் அப்புறம் வீடு கட்டுறதுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அடுப்பு புகையாமல் இருக்கணும் இன்றைக்கி எந்த வீட்டில் அடுப்பு புகையிறது அப்புறம் பாட்டி சொல்கிற வீட்டில் டே ஜல கஷ்டம் இல்லாமல் கிணறோடு இருக்கிற வீடாக பாருங்களா இப்போ கிணறு இருந்தாலே ஜலம் இல்லை அப்புறம் சொல்கிறார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் கட்டினேன் பதினேழாயிரம் ஆச்சு இன்றைக்கி எழுபத்தோடாயிரம் கொடுத்தா கூட தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறார் அவர் இது திஸ் இஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸு அப்புறம் உங்கள் பிளான் படி கார்பரேஷனுக்கு பணம் கட்டி ரசீது வாங்கிக்கோங்க எவ்வளோ பதினாலு ரூபா கார்பரேஷன் ரசீது அப்போ வீட்டுக்கு நீ கட்ட வேண்டிய பணம் பதினாலு ரூபா அப்புறம் கிணறு வெட்டும் போது ஒரு நெல்லிக்கட்டையை போட்டுருதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பழக்கெல்லாம் யாருக்காவது இப்போ தெரியுமான்னு கூட தெரியாது எனக்கு ஸ்வீட் அண்ட் த வாட்டர் கரெக்ட் கரெக்ட் இது பாருங்க இந்த இதை அப்படி திருவிழிக்கேணி இளம்பிறை மண்டபத்தில் பேசிய சென்னை கலெக்டர் நகர டிராம் வண்டிகளை எல்லாம் சமாப்தி செய்துவிட வேண்டும் சமாப்தி செய்துவிட வேண்டும் தமிழில் எழுதுகிறார் இவர் அப்படின்னு பேசினாராம் அப்போ அது சொல்ல எங்கள் கஷ்டத்தை எல்லாம் அறிந்து நீங்கள் செய்த இப்போ பிரசங்கமானது தள்ளாத வயதில் எங்கள் மனத்துக்கு ஹிதமாக இருக்கிறது இது எழுதினது யார் தெரியுமா ஒரு கேரக்டர் ட்ராம் வண்டி ட்ராமே எழுதுகிறவர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் முதல்ல எங்களால் நான் ரிட்டையர் பண்ணி வீட்டுக்கு அமிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஸோ த த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ராஃபே கண்டினியூஸ் டு பி த சேம் எவ்ரி வேர் நத்திங் இஸ் இம்ப்ரூவ் டுடே வி ஆர் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் மெட்ரோ தே ஆர் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் ட்ராம் இன் தோஸ் டேஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் டிஸ்கண்டினியூட் இன் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்ட் தேவன் ரோட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்டிகல் அபவுட் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி திஸ் இஸ் அ சைட் லைன் ஆனந்தமுடன் ஆஃபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தே ஷிஃப்டட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் மவுண்ட் ரோட் தட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் மவுண்ட் ரோட் இஸ் ஸ்டில் தேர் இட் இஸ் நவ் இட் இஸ் செவன் ஃபைவ் செவன் மவுண்ட் ரோட் இல்லை இல்லை ஆமாம் இல்லை இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வேண்டும் மின்டா ஹார்பரில் இருந்தது முதல்ல அதுக்கப்புறம் ராய்பேட்டான்னு நினைக்கிறேன் தென் நான் வர பின்னாடி ஒரு இடத்துல வரது வருங்க நோ இந்த செவன் ஃபிஃப்டி செவன் மவுண்ட் ரோடு இப்போ அட்ரஸ் இதே இடத்துல தான் இருக்குது இப்போ கூட அந்த டிவிஎஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது சுஜாதா இதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எழுதியிருப்பார் ஆனந்தோடன் ஆஃபீஸுக்கு போகிறதுக்கு அந்த இடத்து அந்த ஆவத்துக்கு போகும்போது எதற்கும் காலியாக இருக்கும் இப்போ இல்லை அது அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி வந்துடுத்து அப்போ அவர் எழுதும்போது எதற்கும் காலியாக இருக்கும் மனையை தாண்டி போனால் ஒரு ஓரத்தில் ஆனந்தவிடன் ஆஃபீஸ் இருக்கும் உள்ளே நுழைந்தவுடன் புராதன டெலிஃபோன் வைத்திருப்பார்கள் வாசலில் பெரிய பச்சை கலர் சோஃபா உட்கார்ந்து விடாதீர்கள் சாப்பிட்டு விடும் அது அவ்வளோ பழைய சோஃபா உட்காந்து அப்படியே அமைங்கி உள்ள போயிடுமா அது கமலம் சொல்கிறாள் ஆர்எம்ங்கிற டைட்டில் எழுதியிருக்கார் அவர் மகா மகாதேவன் அது ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒய்ஃப் பேசுறதை பற்றி அப்போவே ஹஸ்பண்ட்ஸை பற்றி கம்ப்ளைண்ட்ஸு இந்த புருஷர்களை நம்பவே கூடாது ஒன்றை தவிர வேறு ஒரு பெண்ணை கண்ணாலும் பார்ப்பேனா என்கிறது ஆனால் ஒரு சதிர் கச்சேரி விடுவதில்லை ஷி டசன் சே இட் இஸ் அ டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆர் நாட்டிய ப்ரோ சதிர் கச்சேரி விடுவதில்லை ஆசாமியும் சதிர் கச்சேரிக்கு போயிட்டு வந்து சும்மா இருக்கிறது இல்லை இப்படிலாம் கமெண்ட் அடிக்கிறது சவுந்தர பார்வதிக்கு வயசு கொஞ்சம் அதிகம்தான் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆடினா நன்னா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாரான் இல்லைனாக்கா குந்தலை காமாச்சு இன்னும் நாலு
ஒன்றுத்தில் வந்து இவர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ரெண்டு ரெண்டு குதிரை ஒன்று குதிரை ஒன்று கழுதை குதிரை வந்து பிரிட்டிஷு க கழுதை வந்து காலனிஸ் ஸோ தேவர் வைல் தேவர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டிரைவிங் பிரிட்டிஷ் ஃபாஸ்ட் தேவர் யூசிங் டாங்கிங்கிற மாதிரி ஒன்று வந்தது போல் இருக்கு ஒன் ஆஃப் தீஸ் தே அது அதை ஒன் ஐம் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆ ஆழ்வார்பேட்டையிலேருந்து ஹார்பரில் பிகாஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெட்ராஸ் ஹார்பர் பாம்பிங் இருந்தது இல்லையோ அதனால் அதுக்கு பயந்துன்னு போயிட்டாலாம் லுக் எம் எம்டன் இல்லை எம்டன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் இது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் திண்ணை பேச்சு பகுதியில் ரேடியோவில் அபாரமாக பாடிய ஒரு சிறுவனை புகழ்ந்து எழுதியிருக்கிறார் தேவன் கேன் யூ கெஸ் ஹூ தட் பாய் வாஸ் நாராயணன் இதான் கரெக்ட் பாலுமுல்ல கிருஷ்ணா ஒரு சிறுவன் இமேஜின் பாலுமுல்ல கிருஷ்ணா சிறுவன் ஐ நோ ஐ எம் த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஹீஸ் டைரக்டர் இது பாருங்க மாமா இப்போ ஹரிகேர் லைட்டை எடுத்துன்னு மாடிக்கு போகிறார் இன்றைக்கி மாடியில் தான் எல்லோரும் படுத்துக்கணும் வெள்ளம் வர போகிறதுங்களா ஏன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃப்ளட்ஸுக்கு பயந்துட்டு மாமி சொல்ல நல்லா இருக்க கே இறங்கி அவங்க ஜப்பாங்காரை குண்டு போட போகிறோம் மாடியில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறா ரொம்ப ப்ரில்லியன்ட் கார்ட்டூன் அக்டோபர் டுவெல்த் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி பாலமுரளி கிருஷ்ணா இது பாருங்க அகெயின் ப்ரைசஸ் தேவனோட கதையில் இதெல்லாம் வரும் இது வந்து ஜானிக்கையில் வரும் ஒரு ரூபா கொடுமேன் எட்டு இட்லி காஃபி வாங்கிக்கிறேன் காஃபி மூணானா தான் அப்படிங்கிறார் எட்டு இட்லி காஃபி கிராமத்தில் இருக்கிற தந்தை அப்பா வந்து பிள்ளையை பற்றி சொல்லிக்கிறாரு ஸ்ரீமான் சுதர்சனை என் பிள்ளை மெட்ராஸில் பெரிய உத்தியோகம் மாதம் நூற்றம்பது ரூபா சமாதிக்கிறான் பக்கிரின்னு ஒரு ஒருத்தன் வருவான் இதில் மைத்திலியில் ஒரு பாதாம் அல்வா மசால் தோசை காஃபி ஒன்றரை ரூபா மாடர்ன் கேஃப் டவுனில் அப்புறம் இது இதுதான் இது வந்து கோமதியின் காதலன் ஆறனாவுக்கு ஒரு நயா பைசா குறையா சாமி ஜட்கா வண்டிக்காரன் எங்கே இருந்து தாம்பரத்துலேருந்து சைதாப்பேட்டை வரத்துக்கு வெங்கடாரோட ரோடு வரத்துக்கு ஆறனா அதான் தேவன் சொன்ன மாதிரி கை அவர் வயலைனே இல்லாமல் நிறைய எழுதியிருக்கார் போடாத தபால் அப்படின்னு லெட்டர்ஸ் மாதிரி அவர் எழுதியிருக்கார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அதில் ஒரு நேரத்தில் இந்த க இவங்களும் சொல்லுவாங்க கம்பாசிட்டர்ஸ்லாம் எழுதுகிற மாதிரி எழுதியிருப்பார் இந்த ராவ் பகதூர் ராவ் சாஹேப் போன்ற பட்டங்கள்லாம் கூடாது அதுக்கு பதிலாக பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன்லாம் வரணும்னு கவர்மெண்டில் போட்டாலும் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் போடாதீங்க பெசாமல் சர்ன்னு போடுங்க போகிறோம் ஏன்னா கம்பாசிட் கம்பாசிட்டர்ஸ்க்கு அதான் ஈஸியாக ரெண்டே வரியில் பண்ணிவிடுவாங்களா அது இது போடாத தபால்னு எழுதினார் அது அவர் The ARP, Air Raid Pre- Pre- Precaution Group. இந்த கோமதியின் காதலன் கதையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு ஏஆர்பி சீனுன்னு ஒரு கேரக்டர் அவன் சீனு பிறந்ததுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் சீனு வந்து இப்படி இருந்தான் இப்படி இருந்தால் அவனுக்கு கடைசியில் ஏஆர்பியில் வேலை கிடச்சிது அவன் வந்து இவ் அவன் வந்து என்ன ஒரு ஏஆர்பி வார்டன் அவன் இந்த ஏதாவது ஒரு சைரன் ஊதினோன்னா அவன் விசில் ஊதி அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பங்கருக்கோ இல்லை ஒதுங்கிக்கோ போக சொல்லுவான் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த கதையில் சீனு வரவே மாட்டான் it just comes there and then he brings all the cat three or four characters of gomathin kadalan for a bunker and then arp chinu goes but the story starts almost for one page with arp chinu or technically use panirkar avaru adu adha 1943 october 12 madras harbor la gundu vendudhu appo idu inda inda idha vechi undu arp kadai vechi vechi or very interesting and very humorous article kalyan raman abdin author edinara avar edi kuduthona avar avignale vela panna varadha avar sonna avanga per romba perusa irukke inimele endu neer magaram avladha dhaan eludum abdin taara magaram nu nariya edirkar aanand vidala 1950s and 40s la adhu inda kannan katturaigal adhu ano classic the chinna pai imagine look at this is the age must be 6 or 7 years அந்த பையன் ஒருத்தனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து சில பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூலாம் எழுதி கொண்டு வந்துருப்பார் கட்டுரைகள் நிறைய எழுதியிருக்கார் அதில் அது மாதிரி அதில் சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒருத்தர் வாடகை வீட்டில் இருப்பார் அவர் வீட்டை வந்து ஒரே எலி தொந்தரவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அவர் இப்போ பக்கத்துலேயே இருப்பார் ஓனர் அவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் அதுக்கு ஓனரோட பதில் இந்த மாதத்தில் என் சம்சாரம் அடை தட்டி திறந்தே வச்சுருந்துருக்காங்க ஒரு எலி வரல உங்கள் பொட்டிக்கு மட்டும் எப்படியா எலி வந்தது Does it talk about the Eli or the Adai? You don't know. Think about it. If you say that, 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 
இப்போ மூளை சுரம் பரவாயில்லாம எல்லா இடத்துலையும் பயமாக இருக்குது சார் நீ ஹாரியாக இருமே உமக்கு என்ன பயம் அப்படி சட்டெல்லாம் அடிக்கிறார் தோ சொல்கிறார் ஒரு தாத்தா சொல்கிறார் எனக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆகுது ஒரு விரோதி கிடையாது ஆச்சரியமாக இருக்கப்போ எல்லோரும் செட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டு தான் எனக்கு எனக்கு பிடிச்சது பையன் சொல்கிறான் அம்மாட்ட அம்மா பீப்புள்ஸ் பார்க் போய் குரங்கு ஓட்டங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வரேம்மா பம்பாயிலேருந்து அத்தை தாத்தாலாம் வந்திருக்கா அதுக்கு பீப்புள்ஸ் பார்க் போவாங்க அம்மாக்கு வந்து மாமனார் மாமியார் வீட்டு மேலே இருக்கிற கோவம் கிளீனாக த ஃபேக்டர் இஸ் தட் பீப்புள்ஸ் பார்க் ஒன்று இருந்தது சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இல்லையா மை லேடிஸ் பார்க் ஓகே இவர் ஞாபகம் வருதா இந்த ஜோக்கில் பார்த்தா கம்ப்ளீட்லி ஹி வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை தேவன்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஜோக் சார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு கதை ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு சரஸ்வதி கேலண்டர் வருஷம் ஜனவரி ஆரம்பத்தில் வாங்கிட்டு வருவார் யாரோ குடும்பம் வாங்கிட்டு வருவார் அது வந்து வீட்டில் மாட்டணும் அதை ஃப்ரேம் பண்ணி வீட்டில் மாட்டணும் அவன் ஒய்ஃப் சொல்லுவது இதெல்லாம் ஒன்று வாண்டா நீங்கள் கடையில் கொடுத்து ஃப்ரேம் பண்ணின்னு வந்துருங்கோம்பா அவன் கடையில் போனால் அவன் பன்னெண்டு ஆனால் சாரணும்ப்பா இந்தப்பா பன்னெண்டு ஆனால் கொடுத்து ஃப்ரேம் மாட்டுறதாவது இல்லை நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இவர் சாமான்கள்லாம் வாங்கின்னு வந்து வீட்டில் ரகலை பண்ணுவார் இவர் மா அடிப்பார் பழங்கிழ வந்து கிளாஸ் உடையும் அப்புறம் கீழே வேறு ஏதோ உடையும் எல்லாம் உடச்சி கிடச்சி கடைசியில் விடாமல் பண்ணி முடித்து மாட்டி கணக்கெல்லாம் போட்டு பார்த்தா இவர் மூன்று ரூபா அஞ்சானா இப்போ ஆர்பி தான் செலவு வச்சுருக்காரு பேசாமல் பன்னெண்டு நாளைக்கு கடைக்காரண்டே பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிடுப்பார் தேவன் அது அது அந்த பீப்புள்ஸ் பார் குரங்கு அது இன்னொரு பண்ணுங்க இந்த நாளில் பகவான் சட்டை பாயே சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் பிக் பாக்கெட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்லேயே பிக் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறோம் நான் மாட்டிருந்துருக்கோம் அவங்க அப்போ வந்து ரோட்டில் லைட் இல்லாமல் சைக்கிள்லாம் இந்த வண்டியெல்லாம் லைட் இல்லாமல் போகக்கூடாது இல்லையோ இப்போ வண்டிக்காரா விளக்கேத்தாமலே போகிறே மா சார் ஊர்லேயே கரசின் கிடையாது போலீஸ்காரங்களுக்கு தெரியும் கவலைப்படாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ திருப்பதியில் பதிமூணு ரூபாய்க்கு தோமால சேவை ஏழு ரூபாய்க்கு சகசர அர்ச்சனை எக்கனாமிக்ஸ் மோட்டார் கார் பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார் கேன் யூ என்ன இது பாருங்கள் பிரேக் மோட்டார் காரை ஓட்டும்போது இப்படி ஒரு சாமான் இருப்பதையே மறந்து விடலாம் பெட்ரோல் இது மட்டும் தண்ணீராக இருந்தால் நானும் நீரும் தலைக்கு ஒரு கார் வைத்துக் கொள்ளலாமா மனிதர்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் மோட்டாரால் கொள்பவர் மோட்டாரால் கொல்லப்படுபவர் முட்டாள்கள் இதர மோட்டார் ஓட்டிகள் பாதசாரிகள் சைக்கிள்காரர்கள் இப்போ ஆட்டோ ரிச்சா மோட்டார் பைக் எல்லாம் சேர்த்துக்க வேண்டிதான் முழு செவிடர்கள் பாதசாரிகள் எவ்வளோ ஹார்ன் அடித்தாலும் திரும்ப மாட்டோம் மோட்டார் இது இல்லாதவர்கள் அவசியம் வாங்கி பார்க்க வேண்டிய பண்டம் இருப்பவர்கள் அவசியம் விற்று தொலைக்க வேண்டிய பண்டம் அவரே ஒரு மாரிஸ் மைனர் கார் வச்சு ஓட்டின்னு அதை பற்றி இன்னும் ரெண்டு மூணு இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருப்பார் அவர் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி த வில்லன்ஸ் இன் தேவன் ஸ்டோரிஸ் வெரி பிளசன் ஃபெலோஸ் தே ஆர் நாட் ரியல் வில்லன்ஸ் தே வெரி ஹாப்பி கவ் ஃபெலோஸ் ரொம்ப சாதுவானவர்கள் ஆனால் புத்தி மட்டும் கொஞ்சம் குயுக்தி வைரம் கோபால்சாமி ஐயர்னு வேத மிஸ்டர் வேதாந்தத்தில் ரங்கநாதம் வெங்கட் சீனு நாலு கேரக்டர்ஸ் வரும் ஒத்து ஒத்தொருத்தரும் செல்ஃபிஷாக தான் இருப்பாங்க ரொம்ப ஒன்றும் அப்படியே கொடூரமானவர்கள்லாம் கிடையாது டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குறவர் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் தான் இதெல்லாம் அதே மாதிரி லக்ஷ்மி கடாட்சியில் நடராஜ பிள்ளை அண்ட் சாரங்கபாணி கல்யாணியில் நரசிம்மன் அண்ட் ஜில்லுன்னு அவனோட சிஸ்டர்னு ஊற்றி வருவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கோமதியின் காதலனில் பிரணதார்த்தி ஹரையர் மெட்ராஸ் மணின்னு ஒரு கேரக்டர் அவன் தான் அந்த ஆள் மாலாட்டம் பண்ணுவான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது அஃப்கோர்ஸ் மிஸ் ஜானகியில் சந்துருன்னு ஒருத்தன் நாகநாத ஐயர் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெரி ப்ளஸன்ட் லவபுள் வில்லன் அண்ட் கோமதியின் காதலன் கேம் அவுட் ஆஸ் அ மூவி நான் அந்த படம் பார்த்தேன் கன்றாவே இருந்தது ஒரு படம் தான் டிஆர் ராமச்சந்திரன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது டிஆர் ராமச்சந்திரன் சாவித்ரி சாரங்கபாணி அண்ட் தங்கவேலு ஆக்ட் பண்ணது பட் அதில் இந்த தேவன் நீங்கள் இந்த கோமதியின் காதலன் முழுக்க முழுக்க ஒரு அதோடய ஹியூமர் வந்து பிராமணிக்கல் ஹியூமராக இருக்கும் நாட் மெனி பீப்புள் வுட் அப்ரிஷியேட் தேட் சினிமாவில் அதை எடுத்துட்டோம் ஆக்சுவலாக இட் வாஸ் டேக்கன் அவுட் இன் சினிமா பட் ஸ்டில் ஏதோ சில கதையெல்லாம் மாற்றி சா இவனுக்கு டிஆர் அந்த காலத்து டிஆர் ராமச்சந்திரன் சூப்பர் ஸ்டார் ஒன்று முத்தரில் அவருக்காக சண்டே எல்லாம் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணி அது ஒரு மாதிரி இட் வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ ஐ ஆக்சுவலி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் ஐ சா த ஃபிலிம் யூடியூப்பில் ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி பார்த்தேன் நாட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் மோட்டார் சுந்தரம் பிள்ளையில் எஸ் எஸ் வாசன் வந்து நாகேஷ் கேரக்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி தான் துப்பரியம் சாம்பு மாதிரி அவன் ஒரு ஆக்சிடென்டலி ஹீ வில் ஃபைண்ட் அவுட் இன்வெ
ஏஆர்பி சீனு தான் முதல்ல வரும் அப்புறம் வரமாட்டான் சொன்னேன் டிரைவரை ஏன் தெரியுமா வேலை விட்டு எடுத்துக்கிறாங்களா நகத்தை கடிச்சுட்டு கையால் மாமா கார் ஓட்டினாங்க யூ ஹவ் ஸ்டார் யூ டிஸ்மிஸ் த டிரைவர் பிகாஸ் யூ டிட் திஸ் வெங்கட் நாராயண ரோட்டில் நிறைய பங்களாலாம் இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் அப்புறம் லைசன்ஸ் இல்லாமல் கார் ஓட்டின்னு போய் போலீஸ்காரன்கிட்ட மாட்டிக்கிறார் போலீஸ்காரன் கேட்குறா லைசன்ஸை எடுங்க ஓ அது ஒன்று எடுக்கணும் இல்லை அவகாசம் பண்ணல அப்படிங்கிறார் டிரைவர் அது ஒரு இந்த கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை அது கோமதி கான் ஒரு ஏழு வியாபாரி ஒருத்தர் ஒரு பணராத்தியார் ஐயர்னு அவர் எலெக்ஷனில் நிற்பார் அவருக்கு ஒரு ராவ் பகுதி முனிசிபல் எலெக்ஷன் இத்தனைக்கும் அவருக்கு ஒரு ராவ் பகுதி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் எல்லா விதமான தகுதித்தமும் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதில் சினிமா ஸ்டார் பேர் என்ன தெரியுமா பொன்னாயின்னு ஒரு கேரக்டர் ஜட்ஜுகளை வந்து ஜட்ஜு டிவிஎஸ் ஐயர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரை போலீஸ்காரன் வந்து எஜமா அப்படிம்மா அப்புறம் பெரிய மனுஷங்க வீடுங்கிறதுனால டீ பார்ட்டி கொடுத்துப்பாங்க சார் என்ன சார் என்ன சார் டீ பார்ட்டிலாம் என்னத்துக்கு மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணா நீங்கள் ஸ்னேக பாவத்தில் வாருங்க வீட்டுக்கு டிஃபன் சாப்பிட்லாம் தட்ஸ் டீ பார்ட்டி அப்புறம் பண்ணையார் குமாஸ்தா வீட்டில் ஏதோ ஒரு கணக்கம் பண்ணையார் வந்து வெளியூருக்கு போயிருப்பார் குமாஸ்தா வந்து அவருக்கு தந்தி அடிப்பான் என்ன தெரியுமா தந்தி வாசகம் ஆற்றில் ரகலை உடனே புறப்பட்டு வரவும் தந்தியே போயிருக்கு அந்த மாதிரிலாம் அந்த காலத்தில் சைதாப்பேட்டில் டோல் கேட் இருந்திருக்கு அப்போது ஒரு கதையில் வரும் அது அது மாதிரி இன்னொரு கோமதியின் காதலனில் வந்து ஒரு சின்ன பையன் கேரக்டர் சின்ன கண்ணன் ஒரு கேரக்டர் வருவான் அவனோட ஹேபிட் என்னென்னா எங்கள் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரோட்டில் எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வாசகங்கள்லாம் வந்து அதை மனப்பாடம் பண்ணி அப்பப்போ சொல்லிட்டு இருப்பான் அவன் கரெக்டாக டயத்தில் சொல்லுவான் இந்த கதையில் ரங்கராஜன் கோமதியை நெருங்கினான் கோமதி தலையை குறிந்து கொண்டால் ச ஆபத்தில் இருப்பவர்கள் சங்கிலியை பிடித்து எடுக்கவும் அவன் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இந்த மாதிரி அப்பப்போ டைம்லேயே அவன் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பான் மைத்திலி கதையை வந்து முதல்ல வந்து ஆனந்த விடலை கல்கி இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு முதல்ல நாரதருங்கிற பத்திரிகையில் தான் எழுதினாராம் அவர் ஃபஸ்ட்டு அதுவும் தட் வாஸ் ஆல்சோ வாசன் ஸ்கேர் ஆஃப் கோர்ஸ் அதுதான் முதல்ல எழுதினார் அதில் வந்து மிஸ்டேக் அண்ட் ஐடென்டிட்டி தான் மெயின் கிரக்ஸே அதில் நாரத ஸ்ரீனிவாசராவ் கரெக்டு நாரத ஸ்ரீனிவாசராவ் அதில் வந்து செல்லமணின்னு ஒரு ஒரு அப்பாவி கேரக்டர் ஊர்லேருந்து வருவான் அவன் வந்து ஹீ வில் ஹீ வில் பி ஃபோர்ஸ் டு ஆக்ட் லைக் எ சிங்கர் கால் பட்டணம் பஞ்சு ஐயர் அப்படிங்கிற பேர் அவனுக்கு பண்ணி அவன் அதை தானே அந்த இடத்துல தப்பிச்சுன்னு போ பார்ப்பான் இவனோட ஓன் அங்கிள்ஸ் டாட்டர் இஸ் மைத்திலி ஷி இஸ் அ ஹைலி எஜுகேட்டட் சுவோ கார் டிரைவிங் கேர்ள் அந்த இடத்துல அவன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு ஃபோர்ட் நைன்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் மாடல் அதை தான் ஓட்டின்னு கும்பாண்டு அது கருப்பன் மூக்குங்கிற கிராமத்துலேருந்து தே வில் கம் டு சென்னை கார் வந்து அந்த ராஸ்தாவில் கருப்பூர் ராஸ்தாவில் கார் படு வேகமாக பதினைஞ்சு மைல் வேகத்தில் ஓடியதுன்னு எழுதிருப்பார் அப்போ வந்து அந்த கதையில் நிறையா சார் திவான் பகதூர் ராவ் பகதூர் நான் கேரக்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க அதில் அது நான் சொன்னேன் இந்த பக்ரி திஸ் வாஸ் ஆல்சோ ஸ்டேஜ் ஆஸ் அ பிளே பாரதியார் மணிமண்டபத்துக்காக இந்த ரசிகரஞ்சனை சபால இந்த இதை இந்த பிளே போட்டிருக்காங்க இதில் தே அந்த படத்தில் அந்த கதையில் இந்த பட்டணம் பஞ்சு உயர்னு வரதுனால சங்கீதத்தை பற்றி நிறைய ரகலை பண்ணியிருப்பார் அதில் தேவன் இங்கே இந்த இவன் வந்து செல்லமணி இஸ் நாட் அ சிங்கர் அவனுக்கு சங்கீதத்தை ஸ்தான பிராப்தியும் கிடையாது ஒரு ரசிகர்கிட்ட மாட்டின்றுவான் ஒரு ஹோட்டலில் எனக்கு சங்கீதம்லாம் உயிர் சார் அங்கேயே படுக்கையை போட்டுன்றுவேன் பாடகர்களை கசைக்கு பிஞ்சிடுவேன் அப்படிம்பார் இவன் சொல்லுவான் இப்போ நீங்கள் என்ன கசைக்கினாலும் ஒரு பாட்டு வராது அப்படிமா பாடுறது இருக்கணும் சார் சங்கீத சாஸ்திரம் சொல்கிறேன் மத்தியவாதி ராகம் இருக்குதுல்ல அதில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பார் எனக்கு ராகம் பூரா சந்தேகம் தான் இப்போ பசிக்கிறது அப்படிமா அவன் இஃப் யூ ஹவ் சீன் தட் அலெக்ஸஸ் காமெடி ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி கர்நாடிக் மியூசிக் பற்றி சம்திங் வெரி சிம்பிளர் அதே மாதிரி இவன் இவனுக்கு பாட்டு பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் கச்சேரிக்கு அந்த ஐடினரி போடணும் இந்த ஃபிடில் வாசிக்கிறவரை கூட்டின்னு வந்துடுவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கன்சல்டேஷன் ஓடும் ஃபில் சொல்ற அடுத்தபடி முகாரி ஆலாபனை பண்ணி ஏமாந்தனே பாடிடுங்க பார் சரி ஏமாந்தனையே இருக்கட்டும் அம்மா ஏமாந்தனே பாட்டு கிடையாது சார் இல்லை நீங்கள் தமிழ் கீர்த்தனை சொல்கிறீங்களோன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சமாளிப்பா அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி அப்போ சொன்ன மாதிரி தேவனுக்கு வந்து ஃபிலிம்ஸ்னாலே பிடிக்காதும் ஹி ஹேட்டட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ ஃபேமிலியும் யாரையும் போக விட மாட்டாங்க சினிமாவுக்கோ இல்லை டான்ஸ் கச்சேரிக்கோ போகவே விட மாட்டாங்க யாரையும் அவருக்கு பிகாஸ் பீங் தி எடிட்டர் ஆஃப் ஆனந்த விகடன் அவருக்கு ஸ்பெஷல் இன்விடேஷன்ஸ்லாம் வருமா அது அது சினிமாவோ இல்லை டான்ஸ் கச்சேரியோ வந்து கிஷ் போட்டு வரோம் ஹி வாஸ் அ லைஃப் மெம்பர் ஆஃப் மியூசிக் அகாடமி ஆனால்
அந்த சொன்ன இல்லையா அந்த ஏமாந்துனேன்னு ஒரு கீர்த்தனை பாடுங்கிற மாதிரி லிஸ்ட் போடுவாங்க ஏமாந்தனை எல்லாம் வரும் அது ஓ ஓகே ஓகே இட்ஸ் பிகம் ஆல் ரைட் ஓ இதில் போயிட்டாது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் தேவனோட ஆனிவர்சரி ஃபங்க்ஷன் நடந்தபோது சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் கேவ் அ கான்சர்ட் அண்ட் ஹி சாங் திஸ் ஏமாந்துனே பாட்டு அப்போ இந்த கதைக்காகவே அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் ஸ்டிப் பண்ணுவாங்க ஸோ அவரோட கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து தேவனோட ஃப்ரெண்டாக அண்ட் சஞ்சய் சுப்பிரமணியம்ஸ் ஃபாதர் ஹேஸ் ஆக்டட் அஸ் சுப்ரீம் சாம்பு இன் சம் ஆஃப் த பிளேஸ் அண்ட் ஹீ சேஸ் தட் தேவன்ஸ் ரைட்டிங் இன்ஸ்பயர்ட் மீ டு ரீட் மோர் இன் லிட்ரேச்சர்னு சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் ஹேஸ் செட் அது சொன்ன மாதிரி அந்த மாலத்திங்கிற கதை ஒன் பேஜ் ஸ்டோரி பதினாலு அத்தியாயங்கள் எழுதினார் அது கடைசியில் குழப்பம் வந்து கடைசியில் முடியுறது அது வந்து அந்த ஹீரோ கடைசியில் வந்து மாலத்திட்ட சொல்ல என்ன கிளம்பலையா அப்படின்னு கேட்பாவோ அவன் வந்து அந்த யுவன் வந்து இன்னொரு யுவதியோட பதிலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்பா அதுக்கு அவன் வந்து இவ்வளவு தானா அதற்காகத்தான் அவள் காத்து கிடக்க கொண்டிருக்கிறாள் என்பது அந்த அசட்டு இவனுக்கு தெரியவில்லையே அப்படின்னு முடிச்சிருவாள் அவன் பழசின வெரி பாசிட்டிவ் ப்ளசன்ட் எண்ட் டு அ ரொமான்டிக் ஸ்டோரி இது வந்து ஜஸ்டிஸ் ஜெகநாதன் ஆனால் இது ரெண்டு பாகமாக வந்தது ஐ திங்க் இது த நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஹேப்பன்ஸ் ஓன்லி இன் த கோர்ட் அண்ட் விட்னஸஸ் கிராஸ் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் விட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் எக்ஸாமினேஷன்லேயே ஃபுல் கதையும் சொல்லியிருப்பார் வெரி லிட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கம்ஸ் அவுட் சைட் மற்றபடி த்ரூ அண்ட் த்ரூ வெறும் கோர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லேயே போகும் இந்த கதை ப்ரில்லியன்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஒரு டெத் நடக்கும் ஒன் ஃபெலோ கெட்ஸ் ஃப்ரேம்ட் அண்ட் ஹவு தி த ஆர்குமெண்ட் பிட்வீன் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அண்ட் தி டிஃபென்ஸ் அட்டானி கோஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த கேஸை வந்து ஜெயித்து கொடுக்குறவர் வந்து டிஃபென்ஸ் அட்டார்னி ஆனால் கதை பேர் ஜஸ்டிஸ் ஜெகநாதன் ஜட்ஜு தான் இதில் கீ கேரக்டர் தோ ஹி ஹி டசன்ட் கம் ஹி கம்ஸ் அஸ் அ சென்ட்ரல் பாயிண்ட் பட் அந்த அந்த ஜட்ஜோட நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த ரெண்டு ஸ்டைட்னு சொல்லின் போகும்போது நமக்கு பத பதப்பாயிடும் ஆனால் முதல்லையும் சொல்லிவிடுவார் த ஃப்ரேம்டு கை இஸ் இன்னோசென்ட்டுன்னு நம்மளோட பதப்படுப்பு எப்படி வரணும் எப்படி இவன் வெளில வர போகலாம் இப்படி மாட்டிக்கிறானே எல்லா இடத்துலையும் அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு கடைசி வரைக்கும் எடுத்துன்னு போயிட்டு வெளில கொண்டு வருவார் அது எக்ஸலன்ட் பீஸ் அதை பார்த்தா அவருக்கு இவருக்கு ஒரு தரம் தேவனுக்கே ஒரு தரம் ஜுரம் வந்து தான் டாக்டர் ஆர் சுந்தரம்னு ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு ஃபினோ பார்பிட்டோங்கிற மருந்து கொடுத்துருக்கார் அது ஜாஸ்தியான விஷங்கிற மெசேஜ் அப்போ சொல்லியிருக்கார் அதை பேசாக வச்சுன்னு ஹீ ரோட் ஜஸ்டிஸ் ஜெகநாதன் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பது பேஜ் அந்த கதை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கதை ஹைகோர்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேயே அப்போ ஜூரி சிஸ்டம் இருந்திருக்கு it he is not a pp he is not a public prosecutor he was a cp crown prosecutor because we had not got independence at that time ange paranga varadaraja pillai or company il porupana padavil 300 rupees sambadhikkar 300 rupees irundha company il periya porupana padavi ange one of the juries vandu saapidu varadala lunch ku asal neyil seiyappatta oma podi பால் poli rendu vengaya vadaigal varutha mundri paruppu madhyana lunch avarku saapidu varadala indha idu varala கோர்ட்டில் வந்து ஒரு ஒன் அஞ்சலின்னு ஒரு வேலைக்காரி அந்த வீட்டில் அவ்வளோ விசாரணை பண்ணுவாங்க உன் புருஷன் பேர் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது எப்படிங்க நான் புருஷன் பேரை சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாவோ உன்னை இருந்து முனியங்கிறது உன் புருஷனா ஆமாங்க அப்படின் பார்த்தது அதே மாதிரி அவளை கேட்பாங்க கேள்வி சினிமாவில் எந்த வகுப்புக்கு போவே நீ அப்படின்னு பதினாலு அணாவுக்கு குறைஞ்சி உட்காரது இல்லைங்க அப்படின்னு போவோம் அது வந்து தட் கோஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹர் பிகாஸ் ஷீஸ் வேலைக்காரி ஷீ குட் நாட் அஃபோர்ட் டு கோ இன் ஃபோர்டின் அனாஸ் தென் ஹவு டஸ் ஷீ கோ அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு பின்னாடி வரும் அது ஸோ ஃபோர்டின் அனாஸுங்கிறது அப்போ வந்து லக்ஸூரியஸ் லாஸ்ட் ரோஸ் போல் இருக்குது இன்னொன்று பாருங்கள் அந்த வக்கீல் குமாஸ்தா சொல்லுவார் சின்ன பயலுடைய பேனாவை ரிப்பேர் கொடுத்துருக்கீங்க பேனாவை ரிப்பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்தில் அப்புறம் அவன் சொல்லு என் தமக்க பசங்கள்லாம் ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் லைட் ஹவுஸ் பார்க்கணும்னு ஒரே பிடிவாதம் லைட் ஹவுஸ் வாஸ் தென் இன் மெட்ராஸ் கோர்ட்லேயே ஓல்ட் லைட் ஹவுஸ் வாஸ் தேர் அதே மாதிரி கேன்டீன் கோர்ட் கேன்டீனில் டிஃபன் குலோப்ஜான் காஞ்சிபுரம் இட்லி என் வாழைக்கா பஜ்ஜியம் அந்த லாயர் வந்து அபியங்கன ஸ்நானம்னு செய்வாரான் சனிக்கிழமை காத்தால் மிளகா பழம் கருஞ்செம்மை பூ ஐ திங்க் இது வந்து செம்பருத்தி பூன்னு நினைக்கிறேன் கருஞ்செம்மை பூவும் போட்டு காய்ச்சிய திடமான எண்ணெயில் அபியங்கன ஸ்நானம் பண்ணு வரான் அவர் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஜஸ்டிஸ் ஜெகநாதன் வாஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ தோஸ் ஹூ கேன் நாட் பாசிபிளி ரீட் இன் தமிழ் லக்ஷ்மி வெங்கட்ராமன் இது ஐ திங்க் இது இது அவைலபிள் அமேசானில் கூட கிடைக்கிறதுன்னு
அதாவது ஒரு கிராம மாவட்டத்தில் கிராமத்தில் அந்த வீட்டு வாசலில் அந்த லேடி வந்து கோலம் போடுறாலாம் அதை வந்து இவ்வளோ அழகாக இருக்குது சூரியன் மாயவரம் வள்ளலார் கோயில் வீதியில் தினம் தினம் உதயமாகும் போது முதன் முதலாக பட்டுப்புடவையை மடிசார வைத்து கட்டி கொண்டு வாசலில் அழகாக மாக்கோலம் போடும் ஒரு பெண்மணியை பார்ப்பது வழக்கம் பார்த்தவுடன் உள்ளம் பூரித்து தன் கதிர்களை தெருவெல்லாம் வாரி இறைப்பான் அந்த பெண்ணும் அவனை பார்த்து பல்வரிசையை காட்டிவிட்டு தன் வேலையில் முனைவாள் என்ன பியூட்டிஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே மாதிரி ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வரும் ஒருத்தர் வந்து டெல்லியிலேருந்து வந்திருப்பார் அந்த பையனோட அப்பா இன்னொருத்தர் வந்து இந்த பொண்ணோட அப்பா அவர் கிராமத்திலே இருக்கிறார் ஹரன்கிறவர் தான் டெல்லியிலேருந்து அவர் வந்து எதிர்த்தாலும் சுத்த பாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணி வருவார் ஆ ஹரனை ஒன்றுக்கும் உதவாத உதிய மரம் டெல்லியில் வளர்ந்ததினால் விரைக்கிறது என்ற பாவத்தில் பார்த்தார் இவர் வந்து பெரிய சோம்பேறி நாட்டுப்புறத்து பெருச்சாளி என்ற நினைப்புடன் ஹரன் அவரை பார்த்தார் இது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒப்பீனியனை போட்டிச்சதர் இது கல்யாணியில் இது விபுன்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் அவள் அம்மா வந்து சமயக்காரி டஃப் லேடி அவ அவள் திட்டுறதெல்லாம் அட கட்டையில் போகிறவனேன்னு திட்டுவாளாம் கடங்காரா காலம்பரை காப்பி அவனை இந்த வீட்டில் இல்லை அப்படிமா இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் சப்போஸ் டு வீதி பிராமினிக்கல் வசவின்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நரசிம்மன் ஒரு வில்லன் ஏ ப்ளெசன்ட் வில்லன் நரசிம்மன் இப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் யார் தெரியுமாடா அத்தியானெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அம்மா வில்லன் அவன் வந்து அதில் அவன் வந்து ஒருத்தர் அட்ரஸ் பண்ணும்போது யூ சிலி ஓல்டு டங்கி யூ சிலி ஓல்டு பிரிஞ்சால் இது கொஞ்சம் இந்த பிஜி வேர்ட் ஹவுஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இதில் இருக்கும் இதில் நிறையா அவருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த கல்யாணி கதையோட கிளைமேக்ஸே பிஜி வேர்ட் ஹவுஸ் லார்ட் எம்சோத்தன் அதர்ஸில் ஒரு கே இது வரும் அதுலேருந்து எடுத்தது தான் அது அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரி ஒருத்தர் போகிற அந்த நரசிம்மன் அந்த சமயக்காரி மேலே இருக்காள் அவளை வந்து இவன் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு வரணுமா அது என்னடா கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அவன் பதில் எப்படி சொல்கிறா பாருங்க போன காரியம் பழம் தான் நிமிஷத்தில் அந்த சமையல்காரியை மசிச்சு விட்டேன் நல்ல கருணைக்கிழங்கு தான் ஆனால் எழுச்சம்பழத்தை தலையில் பிரிஞ்சு மத்தால் கடைஞ்சதில் காரலெல்லாம் போயவ போச்சுங்கிறான் அதே மாதிரி மூன்று பேர் ஏக காலத்தில் பொழுது விடியட்டும் என்று விரும்பிய காலத்தில் அந்த ஆதித்த பகவான் சவுக்கினால் ரெண்டு அடி போட்டானோ தலை சூரியன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி ஒதிச்சுட்டான் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது முதல்ல வந்தார் பி ஜி கிருஷ்ணன் டாக்டர் பி ஜி கிருஷ்ணன் அவரோட இன்னொரு ஆஸ்பெக்டு சொல்லுவாளாம் பி ஜி கிருஷ்ணனை பற்றி கிருஷ்ணன் வைத்தியம் பண்ணால் அவனுக்கு தெரியாதா ஆல் க்ளோஸ் தம்பி ஃபேஷன் டு ஃபட்டு ஆசாமி ஃபினிஷ் கிருஷ்ணன் வந்துட்டு போனால் பின்னாலே அழுகுரல் அதை தொடர்ந்து சா சிவசாம்ப சாஸ்திரிகள் மந்திரமெல்லாம் கணிந்து கேட்கும் ஆனால் டாக்டர் தன்னை பற்றி என்ன தெரியுமா நினச்சிக்கிறார் இப்படி நினச்சிக்கிறார் ஆலந்தூர் கோண்டு யாருனா சினிமா ஆக்டர் ஆகுவேன் ஓகே இந்த சினிமா ஆக்டர்ஸ்லேயும் பி ஆலந்தூர் கோண்டு இருந்திருக்கு சினிமாவெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவனுக்கு சீரியஸ் ஆகிட்டு போன மாசம் வேற ஒருத்தர் ட்ரீட்மெண்ட்டு ரே வேற ஒருத்தர் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இவர் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ரேஜிக்கே கொண்டு வந்துட்டா நாங்கள் அந்த பக்கம் அகஸ்மாத்தாக போனேன் அவன் தாயாதி பங்காளிகள்லாம் படிர் படிர் நெஞ்சில் அடிச்சுக்கிறதுகள் சித்த பொறுத்துக்கோங்க நேரம் ஒரு கிளிசரை நினைவாக கொடுத்து உள்ளே கொண்டு போக சொன்னேன் மறுநாளைக்கு மறுநாள் கோண்டு வந்து சாஸ்திரிகள் ஹோட்டலில் ரைஸ் இட்லி கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்களா This is his opinion about himself, but outside opinion is very different. This is Mr. Vedantham. This is the subtlety. That is Mr. Vedantham is very poor. He 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 is very poor. They will ill treat him in every possible way. That is what he says. கௌசல்யாவின் கையில் இருந்து மூன்று அப்பளங்கள் தாமாகவே நழுவி சாரங்கன் சாரங்கன்கிறது அந்த கௌசல்யாவோட ஹஸ்பண்ட் அந்த வீட்டு மாப்பிள்ள தட்டில் விழ ஒன்று கூட வேதாந்தம் தட்டுக்கு வராததை யாரும் கவனிக்கவில்லை சாப்பிடும் போது அவன் தே டோன்ட் அட்டன் டு ஹிம் அடுத்தது இன்னொரு இடத்துல வரும் எங்கள் அம்மாவுக்கு பீரோ வாங்கி தரேன்னு சொன்னேலாமே ஆனால் சுத்தமாக மறந்துவிட்டேலாம் எங்கள் அம்மா கேட்காதடின்னா அதனால் நானும் கேட்கலை அப்படிங்கிறவோ இங்கே இது பாருங்கள் இன்னொன்று இது ரெண்டு பேர் ட்ரெயினில் பார்த்துக்கிறா த இதே தே தே ரிலேட் டு ஈச் அதர் யார் சூரங்குடி சுப்புக்குட்டி ஆயிரா சரியாக போச்சு நம்ம நெருங்கின பந்துக்களாட்டோம் எங்கள் மண்ணி கூட அந்த சூரங்குடி சுப்புக்குட்டியோட ஆம்டியாவோட சித்தியோட பேத்திக்கு ஓர்பனையோட மச்சினி தாங்கிறோம் நெருங்கிட்டோம் ரெண்டு பேரும் அது ஒரு வயசாவடால் சந்திரன் ஒரு கேரக்டர் திருச்செந்தூரில் அவன் திருச்செந்தூர் அவன் மெட்ராஸில் படிச்சுட்டுருப்பான் ஸோ அவன் வந்து திருச்செந்தூர் பெரிய அளவை நான் மெட்ராஸ்லேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிப்பான் அவன் சொல்லுவான் இதெல்லாம் என்ன ஒரு நாள் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு டவுனில் பீமா பவன் போனோம் நமக்குன்னு சுட சுட ரைஸ் இட்லியும் கத்திரிக்காய் கொத்தும் பண்ணி போட்டான் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து பெருமை அடிச்சுக்கிற விஷயமா இருந்திருக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் இது
என்ன என்ன ஒரு அண்டர் அப்ரிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஹியூமன் சைக்காலஜி இதெல்லாம் அவர் எழுதினது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு இதில் தெரியவே மாட்டேங்கிறது ஏகப்பட்டது எழுதியிருக்கா இன்ஃபேக்ட் இதில் மெனி ஆஃப் தேம் சப்சிக்வெண்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் மெனி ஆஃப் தேம் ஹேவ் நாட் பீன் பப்ளிஷ்ட் அஸ் புக்ஸ் ஈவன் டுடே இதில் ஒரு இடத்துல அவரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் இது என்ன உபச்சாரம் அப்படிங்கிற பேரில் சம்பாதிங்கிற பேரில் எழுதினார் இந்த உபச்சாரங்கிறது ஒட்ட வைத்த முந்திரி பருப்பை போன்றது இந்த உடஞ்ச முந்திரி பருப்பை ஒட்ட வைக்கலாம் அது ஒட்டுக்கும் இல்லை ஒட்டாது அது என்ன வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிரான்சியன்ட் நேச்சர் ஆஃப் தட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒட்ட வைத்த முந்திரி பருப்பை போன்றதுன்னு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறார் அதுக்கு அவர் அந்த காலத்தில் ஜாக்கெட் சில்க்குன்னு ஒன்று இருந்திருக்கு அதை வந்து வீடு வீடாக போய் விற்பாலாம் அவன் சொல்கிறான் அவன் அவனை பார்த்து அந்த சேல்ஸ்மேனை பார்த்து இதுக்கு பேசாமல் யோகியமாக எங்கேயாவது மண்வெட்டி எடுத்தால் கூட கௌரவமாக வாழலாமேங்கிறான் அந்த செகண்ட் இந்த சேல்ஸ் இந்த ரோட் சைட் சேல்ஸ்மேனை மதித்தவங்களே கிடையாது இது வந்து ரீசெண்ட் புக் ஆஃப் ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் கமத் ஹவர்னு ஒரு செவன் புக் சீரீஸ் ஒன்று எழுதினர் கிளிஃப்டன் கிரானிகல்ஸ்னு ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் ரோட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளாசிக்ஸ் அதில் லாஸ்ட் வாஸ் கமத் தி ஹவர் அதில் வந்து லேடி வர்ஜினியான்னு ஒருத்தி வருவோம் அவ அவரோட தாத்தா வந்து பெரிய ஸ்காட்லிஷ் லார்ட் அவர் இவளுக்கு ஒரு ப்ரப்போசல் லண்டனில் கல்யாண ப்ரப்போசல் வரும் தாத்தாட்ட பர்மிஷன் கேட்கறதுக்காக போவா தாத்தா சொல்லுவோம் Who is the one who is proposed to you? He said, an MP, an MP who is just better than a second-hand car salesman and cattle thieves for reliability. <laughs> so, if you are a second-hand salesman, you will have to level up this level. This is another outstanding piece. In 1940s, the paper was written in 1940s. It was written in a letter. மக்கள் உடனே பத்திரிகைகளுக்கு கடிதம் எழுதுவதை நிறுத்த வேண்டும் பிகாஸ் ஒரு லெட்டர் கூட இப்போ நிறைய பேருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் லெட்டர் எழுதினா பத்திரிகையில் வரவே வராது அந்த லெட்டர் ஒன்று கூட பிரச்சனை நான் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாறு கடிதங்கள் ஒன்று தான் பிரசர்வ் ஆயிட்டு அதிலும் என் பெயரை தப்பும் தவறுவாங்க போட்டு விட்டார்கள்னு எழுதிருமா இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னென்னா அவன் பேர் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதில் வரலை கேன் கேன் யூ பாட்டம் போர்ஷன் பார்க்க முடியாதா எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் அது வந்துட்டு வந்துட்டு சாரி அவன் பேர் வந்து அவன் சொல்கிறான் நான் நூத் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாறு லெட்டர் எழுதினேன் ஒன்று தான் பிரச்சனை ஆகிட்டு அதுலேயும் என் பேரை தப்பாக போட இவன் பேரை எப்படி கரெக்டாக போட முடியும் ஆனால் வரத சுந்தர மோகன முகுந்த எந்த கம்பாசிட்டரும் தப்பு தான் பண்ணுவாங்க இது இந்த மாதிரி ஒரு குறும்புத்தனமான ஒரு அப்ரோச் அவருக்கு அனதர் இது சமுதாய கரைங்கிற ஆஸ்பெக்டில் தேவன் ரொம்ப வெறும் ஹியூமர் ஹியூமர் தான் சொல் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஹி கமலம் சொல்கிறாங்கள்ல சரசுவுக்கு கடிதங்கள்னு எழுதுகிற மாதிரி வரும் அதாவது அவளோட சிஸ்டர்ஸ் டாட்டர் அவள் ஸ்கூல் முடித்த உடனே அவள் அப்பா அந்த காலத்து வழக்கப்படி அப்பா உடனே அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியங்கிற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுவார் மாமாங்கிற இதில் இவர் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு லெட்டர் எழுதுவார் ரெகுலராக நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் எழுதுவார் அதை பற்றி சொல்லும்போது அதில் கண்டிப்பு வாட்ஸ்அலியும் உலக ஞானம் எல்லாம் அதில் பார்த்தா அந்த இதே நான் அதாவது நான் வந்து ஈஸியாக உங்கள் அப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுதி உனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு நல்ல பேர் உடனே கிடச்சிரும் உங்கள் அப்பாட்ட ஏன்னா ஆல் சடன் ஹர் ஃபாதர் இஸ் இவா வீட்டு மாப்பிள கிடச்சிரும் அவ்வளவு லகுவாக நல்ல பெயர் வாங்கி கொள்ளும் எண்ணம் எனக்கு இருந்தால் இந்த கடிதத்தை உனக்கு போடாமல் அவருக்கே போட்டிருப்பேன் தவிர உன் கல்யாண விஷயமாக நான் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்க போவதில்லை ஆனால் இந்த வரிசையில் அது கடைசி கடிதமாகத்தான் இருக்கும் ஸோ ஹீஸ் என்கரேஜிங் ஹர் டு டூ அதர் திங்ஸ் உங்கள் அப்பாவுக்கு திருப்தி இல்லையானால் அதாவது இந்த மாதிரி லெட்டர்லாம் உங்கள் அப்பா என்ன இப்படி தான் எழுதிட்டு இருக்கான் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணணும் நான் பார்க்குறேன் இப்படி எழுதிட்டுருக்கானே அவருக்கு திருப்தி இல்லைனா அவர் இந்த லெட்டர்ஸில் ஒன்று ஒன்றா படிக்க வேண்டாம் சில பேர்லாம் இந்த பத்திரிகையில் கதையில் தொடர் கதையில் வந்தால் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒன்றா படிப்பாள் அது மாதிரி லெட்டரை ஒன்றா படிச்சுக்கிட்டோம் ஆனால் நீ படிப்பா என்று நம்புகிறேன் அப்படின்னு எழுதிருப்பார்கள் இதுதான் வந்து அந்த அந்த ஏன் அவ அவர் வந்து ஒரு வெறும் ஹியூமரஸ் ரைட்டர் இல்லை ஹீ வாஸ் வெரி வெரி சோஷியல் கான்ஷியஸ் பர்சன் And look at this, 1956, Sirikadai Poti, Vigadalla, Thodarakadik, Patarwa, 1956, 10,000 rupees is a lot of money. Vasan, of course, was behind, must have been behind this. Appavay, one day, Thiruvathi Uru, 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 1956, 57, Sethupathum, Nadi, Thiruvathi Uru, in the MRTS, 90s, Thiruvathi Uru, 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 கம்பைல் பண்ணி எல்லாரும் எப்படி ஒன்று எழுதியிருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த மாணவ பத்திரிகையாளர் திட்டம் நைன்டீன்
இன்று ஆனந்தவிடன் பழைய தொகுப்புகளை எடுத்து பார்த்தால் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஒரு மிக சிறப்பு தானே தெரிய வரும் கல்கி இருந்தவரை தேவன் ஒரு தொடர் கதை எழுதியது கிடையாது வார வாரம் ஏகப்பட்ட பதிகளை எழுதினாலும் அவர் பெயர் கொண்டு வந்தவை ரொம்ப சிலதான் அது சொல்லும்போது இதில் ஒரு கீ வேர்டு நான் நினைக்கிறது இது தான் கல்கி இருந்தவரை தேவன் ஒரு தொடர் கதை கூட எழுதியது கிடையாது மல்டி டேலண்டட் ஆல்ரவுண்ட் ஸ்கில்டு He was, in a way, Kalki must could have perceived him as a threat, which is very natural. There is nothing bad about it. Even now, organizations, we can see somebody who is brilliant, people would not, the boss would not like to encourage him too much. <coughs> they say, rumor mill says that he was never allowed to bloom. To some extent, Vasan had also connived in this because he didn't want to lose him. 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 So at one stage, Devan decided to move out and join All India Radio. And Kalki happily gave him a nice reference letter. Fortunately, upon the Thani Nabar Satyagraham, Raja Ji Gandhi announced that Kalki decided to do that. வாசன் டப்பு இவர் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இவர் வந்து நான் தனி சம சத்தியாகிறதுக்கு போகிறேன் திரும்பி வருவேங்கிற எண்ணத்தில் போயிருக்கால் போய் ராஜன் வந்து அப்படிலாம் போனால் கல் வேலையை விட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் அவரை ஸோ கல்கி வெண்ட் அந்த சமயத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவர் வந்து மேனேஜிங் எடிட்டர் ஆகிட்டார் அது ஸோ செரண்டி பிட்டி ஹேப்பன் தட் ஹி ஷுட் டேக் ஓவர் ஆஸ் எடிட்டர் ஆஃப் ஆனந்த வகன் இன் தோஸ் டேஸ் கல்கி வர்சஸ் தேவன் அப்படின்னு ஒரு இதுவும் இருக்குது ஒரு இதுவை பார்த்தா கல்கி வந்து இந்த ஃபிக்ஷனை தவிர தாண்டியும் அங்கே பிறந்தது தேவனும் ஓரளவுக்கு பட் கல்கி இது இன்னும் எக்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டு அவர் சினிமா ட்ராமா பாட்டு கச்சேரி டான்ஸுன்னு ஏகமாக போனார் அதை தவிர கல்கி ம காந்தி மண்டபம் கட்டுறது பாரதியார் மண்டபம் கட்டுறது எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியோட இது அப்புறம் சினிமா எல்லாத்துலேயும் அவர் இன்வால்வ் ஆகிருந்தார் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனே எடுத்து நடத்தணுங்கிற ஒரு ஒரு இது அவர் கல்கிக்கு அது இருந்தது அண்டு பிடிவாதக்காரர் கல்கி ராஜாஜினா தப்பே பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு ஹி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ்ட் தட் வே அண்ட் ரொம்ப கோபம் வெறுப்பு ஜாஸ்தி வென் ஹி ஃபாட் வித் வாசன் ஹி ரிடிக்யூல் ஹிம் டு சச் அன் எக்ஸ்டெண்ட் தட் பீப்புள் தாட் என்னது கல்கி போய் இப்படி எழுதுகிறாருங்கிற அளவுக்கு அவர் வந்து கலாட்டா பண்ணியிருக்கார் அவரை அண்ட் அது மாதிரி அவரோட கதையெல்லாம் ரொம்ப ட்ராமேட்டிக் ஈவெண்ட்ஸில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த திடுக்கிடும் திருப்பங்கள்ங்கிற மாதிரி ஒரு இட் வாஸ் அனதர் ஹைலி வெல்கம்டு அப்ரோச் ஹி டிட் தட் கொஞ்சம் கேரக்டர்ஸ் அது லிட்டில் ஸ்டீரியோ டைப்டாக இருக்கும் அவரோட இது வால்டர்ஸ் வால்டர் ஸ்காட் அலெக்சாண்டர் டூமா டைப் ஆஃப் நாவல்ஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் மாஸ்டர் கிளாஸ் இன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங் கல்கி அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது வேற தேவன் வந்து அவர் வெறுப்பு வந்து ரொம்ப குறைச்சல் இருக்கு அவர் நிறையா வந்து அசர்பிக்காகவோ ரொம்ப அசிடிக்காகவோ தேவன் ஜாஸ்தி எழுதினதே கிடையாது ரொம்ப அதே மாதிரி சங்கீதத்தை தவிர வேறு இது கிடையாது கொஞ்சம் அமைதியான மனுஷன் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஹிஸ் கேரக்டர்ஸ் வேர் வெரி ரியலிஸ்டிக் டவுன் டு அர்த் த ஒன் ஹூம் வி மீட் ஆன் அ டே அண்ட் டே அவுட் பேசிஸ் யூனிக்னஸ் உண்டு கேரக்டர்ஸ்க்கு Of course, different Kalki has different dialects to handle. They have different different dialects to handle in their writing. Le. Of course, he was a Charles Dickens way in Vanga. While he was Alexander Dumas and, uh, and uh, Walter Scott, he was more of Charles Dickens type. Of course, he was a humorous and human uh, frailties. He was a comparison to the two of them. He was a comparison to the two of them. He was a comparison to the two of them. தேவன் செத்து பண்ணும்போது ஆனந்தவுடன் அப்படி எழுதுறது விகடனுக்கு மகத்தான நஷ்டம் தமிழ் இலக்கிய உலகுங்கிற வார்த்தை அதில் இல்லை இப்படி எழுதினா அவரோட அற்புதமான கதைகள் கம்பாசிட்டர்கள்லாம் கண்ணீர் விட்டார்கள்னு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அவரோட ஆபிச்சூரியை வந்து ஆனந்தவுடன் எழுதித்து அவரோட ஓன் வேர்ட்ஸ் இது தேவனே எழுதியிருக்காரு இதை நீ என்ன மாதிரி புத்தகம் எழுத வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் உன் ஆயுள் காலத்திலேயே யாரும் சீண்டாமல் சொற்ப ஜனங்களில் மட்டும் பாராட்டுதலை பெற்றுவிட்டு நீ காலமானவுடன் குபீர் என்று பிரக்யாதி அடையும் புத்தகங்கள் எழுத விரும்புகிறாயா அல்லது உன் காலத்திலேயே அமோகமாக விற்பனையாகி உனக்கு தனத்தை அள்ளி கொடுத்து எங்கே திரும்பினாலும் கண்ணில் பட்டு நீ மறையும் போது உன்னோடு மறைந்துவிடும் புத்தகம் எழுத விரும்புகிறாயா என்று பகவான் கேட்டுவிட்டால் என்ன பண்ணுறது சாக்கில கொஞ்சம் பேக்கில கொஞ்சம் கேட்பவன் ஆயிட்டேனேன் அதனால் தவமே செய்யவில்லை நான் எழுதியிருப்பார்கள் என்னால் கேட்கவே முடியல ஏன்னா எனக்கு ரெண்டும் வேணுமே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து எழுதினார் பட் த ஐரானி வாஸ் நிஜமா வாழ்க்கையிலையும் அவர் வாண்டட் ஹி வாண்டட் த பாப்புலாரிட்டி ஹி வாண்டட் டு சீ தட் ஹிம் செல்ஃப் பட் ஒரு புஸ்தகம் கூட அவரோடது அப்போ பப்ளிஷ் ஆகலை வென் டியூரிங் ஹிஸ் லைஃப் டைம் நாட் அ சிங்கிள் புக் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் டியூரிங் ஹிஸ் லைஃப் டைம் ஈவன் டுடே நாட் ஆல் ஹிஸ் ரைட்டிங்ஸ் ஹவ் பீன் பப்ளிஷ்ட் இப்படி தான் கேட்கணும் அது ஏன் இந்த அசட்டத்தனம் அவர் எழுதினா மாதிரியே தான் அவரே கேட்டார் அதை ஏன் தேவனுக்கு இப்படி
चारों के सीन Very sadly, Charu Kesi passed away last year. Avrada on the he took enormous amount of efforts to get Devan's uh, many of his writings published through Alliance. Ada thavara Devan arakka talayin soli parisalang kudte viralang kondadin vandar avar. These four people they never got any benefit from Devan, but given every opportunity they were they used to praise Devan. इंगे यार अमा पस बोल इंगे यार वंदे यंगे न यार वंदर कान तेरी लाय पत्री आला रे लेर कलां रे कलां माय रिक्वेस्ट इन दिस फोरम इज दैट आई थिंक देवन चैरिटीज और आनर वेदन आई थिंक शुड पब्लिश ऑल हिस वर्क दैट्स एट लीस्ट वी कैन डू फॉर द मेमोरी ऑफ देवन एंड इट विल बी अ गुड फिटिंग ट्रि� he was not a very rich man or something like that but he took so much or vaisan kalathla he used to run around and do so many things for the for the sake of uh, devans or mr pasupati who is there in canada i spoke to him toronto who is in the university of toronto he is ready to give the titles of name what are the identify those writings of devan which have not yet been published whoever is ready so i spoke to him he said he will talk to devan charities also abdin solir karavar paakala if something happens i will be very very happy इंदु पौड़ा द तबाल अवधिंगर दिनों पब्लिश आला है आदेल लोग सुनेगा 19 फर्स्ट अगस्त लता राजा जी वड़े इंदिहा विल राजा जी इन रार मिकरा वड़े का आरंभ चला पर आदेल ना वो राजा जी इन सुना रा प्रभु ये उत्तर अवेन वो नाड़ा के तिका है तो पटा कुरुण दौड़ा रोने इधर का आदेल पब्लिश आ so that brings us to an to the end of the program i would like to acknowledge uh, these things for these people especially mr pasupati and uh, devan 100 na mr divakar na author edirkar or idu nariya romba beautiful avaru over book e analyze panni over kadhai analyze panni edirkar one appra charu kesi devan varalaru nu or compilation one kondu vandirkar nariya per edirka adala devana patti in fact especially adala da and devan oda nephew annam kr kalyanaraman nu per avarku i think he used to write in the pen name of annam avaru or katru edirkar devana patti i mean viswanathan Sorry, Vishwanathan. Then, Devan is talking about Crazy Moon. In fact, in a meeting, he was talking about the same thing. He was talking about the same point. Then, obviously, Katrudham Petrudham, Sujatha had also written about Devan. I do acknowledge uh, these people for having provided me the fodder because I could not, just as I had, I was fortunate to interact with Mr. Sujatha for more than 40 years, I could not uh, do this interaction with Devan because when he died, I was just one year old. And I was not a pleasant child as a one-year-old, so I couldn't do that much in those days. So all my presentation here, the contents were based on my reading and gathering of information through these people to whom I must acknowledge uh, very profusely for enabling this uh, conversation. And I sincerely thank Venkatesh for giving me this opportunity because when I told him, why don't we talk about Devan next year, he readily agreed and gave me this uh, platform. So thank you very much and thanks to all of you for the patient listening. That was a very interesting talk about Devan Apathy. We have detail three ways. Kalki Apathy. The biography of Kalki is much stronger than biographical details about Devan. But this is all about Alam. Good boss or bad boss. Vasan was encouraging the growth of so much talent. Where is it? For example, R.K. Narayan sat in Germany studio and wrote. Kalki wrote. Devan wrote. Ashoka Mitran, though he didn't write with Vasan, he was manager of the petrol bank. Beli lepas orang orang sahih tiga kali. Adunlah anda nicipa seratus peti kadang action dah. Ya, betul. Petrol bagai bad ini kerja. Beli lepas pergi ura. Is able to get a sahih tiga kali. Bahasa mandu ura. Orang ini cuti ya kupur. Cuti mande isen all India radio. Angge apa lekuk kira? Nuntu pura lekuk kira. Naya orang lekuk kira mandiri nara. Awak kurtun deh pala ni nara. Bahasa mandi kira nara. Tarik tu ura. Kalki mande 1941 lamchu do. Dia mana kalau kerana chance kerja dengan orang ramai umme. But the prime of his life as he said. Or, semua writers kau ur prime urko. Anda ur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun urko. Anda 10 tahun, anda dewa nak kau kalki alu poyer kelam, or operation dikade kau poyer kelam. Boleh tuar kade kau berlalu. That was a time of serial stories. The best literature in Tamil Nadu in 30s and 40s and 50s were serials. Kau tu mungkin orang subuh hari kau, orang serials apa pernah? Ada dewa nombor late ada awam cerai. And by the time he got a hold on it, he passed away.
ஸோ ஒரு பெருசாக அதனால தான் தேவனை பற்றி நமக்கு ஒரு சினிமாக்கள் வரல ஒரு தொடர் கதைகள் இன்றைக்கி பைண்ட் ஆகி வரல நிறைய புக்குன்னு பப்ளிஷ் ஆகலை ஸோ அ லாட் ஆஃப் இன்ஜஸ்டிஸ் ஹஸ் பீன் டன் ஃபார் த ராங் டைம் தட் யூஆர் பார்ன் இன் ஆர் த ராங் டைம் யூ ஜாயின் அ ஜாப் அது தேவன் அது ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட் ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுத்தீங்க சார் இன்றைக்கி டுமாரோ அவர் டாக் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி வி ஹவ் டூ டாக்ஸ் ஆர் அனதர் ஜீனியஸ் ஆஃப் தட் பீரியட் ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸ் எஸ் பாலச்சந்தர் பை இஸ் கிராண்ட் சன் பரத்வாஜ் ராமன் எஸ் பாலச்சந்தர் இன் சினிமாஸ் இஸ் மூ இஸ் மியூசிக் அண்ட் கான்ட்ரவர்சிஸ் அண்ட் தென் ஐ எம் டாக்கிங் ஆன் த ஸ்டாச்சூஸ் அண்ட் ஸ்கேண்டல்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் வாட் ஆர் த ஸ்கேண்டல்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டாச்சூஸ் தட் இஸ் த அல்டிமே தட் இஸ் த லாஸ்ட் டூ டாக்ஸ் ஆஃப் திஸ் இயர் ப்ளீஸ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு கம் டுமாரோ அட் ஃபைவ்